नमस्कार इस्पेलर स्कूल वती आयोजित के आज का हा व्याख्यान हाउ टी वी इम्पैक्ट ऑन युअर चिल्ड्रन मुलासिकते वी वी का परिणाम होतो या व्याख्याना अपन सर्वज इत उपस्थित जाबल मनापास तुम्हें इत मी धन्यवाद दी दरवर्षी शाला अपन नो टी वी वीक साजरा करते या नो टी वी वीक मधे सात दिवस अपन टी वी लवत नहीं आनतामे आए कई ऑब्जर्वेशन्स हैं तो ऑब्जर्वेशन्सम अपन पेरेंट्सला का गोष्टी संगत आतो यी पूब छान रिस्पॉन्स आला दरवर्षी या वीक नर का पालक अत कि कंटिन्ू करता आयुष्यभर कि वर्षभर कभी ही टी वी लवत नहीं आत्ता घड़ी जवज अपने कड़े पाने दोन से पेरेंट्स हैं जैक आधी टी वी होता पता आता कायम सा टी वी काड़ला है अन दरवर्षी या नो टी वी वीक दरमियान तो दा टक्के पंद्रह टक्के ये वढ़ होते तर दरवर्षी अपन हा ऐक्टिविटी घत आतो आ तुम्हार सर्वान सहभाग आसो ताबल मनापासन धन्यवाद अभिव्यक्ति नावा एक खूब छान नाशिकला एन जी ओ है जी मीडिया सेंटर है जी बेसिकली मीडिया अवेरनेस वम करते तो त्या अभिव्यक्ति जी एक सुंदर कविता है तो कवित मी आज कार्यक्रम की सुरुआत करेल हे दिवस खरेतर खेलना बागड़ना हे दिवस खरेतर खेलना बागड़ना स्वच्छंदपण विहरना निष्पाप निरागस बालपणा पता अस बालपण उरल कुटे पता अस बालपण उरल कुटे तो कभी भूतका जमा जाए मुल आता लक्ष्य बनली भक्ष्य बनली चांगले वाइट कहनापूर्वी इंटरनेट या बहुर गुंतली अक्षर ओख होनेपूर्वी सिग्नेचर ट्यून्स पाठ आता दूर वरुण पाया तरी जाहराती अचूक ओखत काय प्याव काय खाव कस बोलाव काय घालाव सार का ठरत पड़द्या हिरो बगुन मित्र देखी खरे नेटवर बातचीत करता कुठे गेले ते दिवस निष्पाप निरागस बालपणा कुठे गेले ते दिवस निष्पाप निरागस बालपणा जेव मुल खेलत होती इकड़े तिकड़े झाड़ा जुड़पात नदी नाल्यात निरखित आकाशी रंग पक्षांचे थवे आने तरंग आता नजर उचल तरी इतक दूरवर जी वटे तिला अड़वत टी वी वीडियो गेम स्मार्टफोन आसच बरच का ही असच बरच का ही तो वटे आड़ा ज्या का गोष्टी हैं हा गोषी कसा कंट्रोल के पाजे ये आज का खरा कार्यक्रम इतना अपन है जे बालपण अपने मिलाल तो आप का मिलत नहीं है अन्मु का परिणाम होता है जैसा आप खरतर आज विचार करना आहोत एक अठ्याण साली दक्षिण कोरिया मधे अलबाना यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे के होता एक वर्षा मधे मुला अंगा टी वी पड़ने किती घटना घड़ा अन्त कि जन मुल मेले ये तो सर्वे होता जब जब सेवनटी थ्री अशा घटना घड़ ज्यादा अठावी मुल ये दगावले होते जे का नवजात शिशु पा होते लहान मुल होते पासन के अकरा वर्षापर्यंत जी मुल सगे सामिल होते मुलाक टी वी पड़ा मुते दगावले लगल हो मुल टी वी वर रंग व आवाजा मु आकर्षित होता वे टी वी वड़न पहाने का प्रयत्न करता तो टी वी तंगा पड़तो आ मगते दगावले अ घटना है आता दक्षिण कोरियात घटना अपने से क्या संबंध पाला जेव शॉक बसला तीन महीनपूर्वी साधारण जुलाई महीने सहा जुलाईला पेपर मे घटना वाचली मी कि नशिकमदल मसरूल एरिया वृंदावन अपार्टमेंट मे एक दीड वर्षा मुली अंगा टी वी पड़ला और तिचा मृत्यु मटल कुठे हा प्रवास है अपन ही लाइनी चाललो आहोत मनु खर आज से व्याख्यान है बेसिकली टी वी का मुला का परिणाम होते ये अपन इतना जमले आहोत आता जाहिर है टी वी पहाड़े चांगले परिणाम होता है संगने से इत मी का उभा तो नहीं है नक्कीस वाइट परिणाम होता मग मुद्दा हा है तो फ्त मुला होता का मुलासिकते होता का मुला मेन्दू पर नक्की का परिणाम होतो आठा मनसान टी वी पाने का ही परिणाम होते नहीं पक्त मुलाबती का हो सग्या गोष्टी का विचार करना सा ही महत्वाचे शास्त्रीय पद्धति ने साइंटिफिक वे ने अपन समझू घे आज खर आप इतना जमले आहोत क्या पैले मैं दोन कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझू संगाइच एक पैले चाइल्ड साइकोलॉजी एक बेसिक कन्सेप्ट एक चाइल्ड डेवलपमेंट की एक बेसिक कन्सेप्ट ओवरऑल टी वी से क्या कनेक्शन है मग मी मूल मुद्याला 
बेसिकली सायकोलॉजीमध्ये आपण असं नेहमी म्हणतो की कुंभार जसं मातीचं मडकं बनवतो तसं माणसाचं व्यक्तिमत्व घडत असतं म्हणजे काय याचा अर्थ असा आहे की संस्कारामधनं मुलांचं व्यक्तिमत्व घडत असतं आपलं संपूर्ण व्यक्तिमत्वचा पाया हा बालपणी घातलेला असतो लहानपणी खास करून पहिल्या सहा वर्षाच्या या काळामध्ये मुलाचा मेंदू एका कॉम्प्युटरसारखा काम करत असतो कॉम्प्युटरला जे इनपुट द्याल तसंच आउटपुट मिळत असतं तसंच मुलाचा मेंदू असतो आपल्या लहान मुलाचा मेंदू एका उघड्या डब्यासारखा आहे असा डबा ज्याला झाकण नाही मग आजूबाजूच्या परिसरामधनं काही घाण कचरा असेल तर तो सुद्धा त्या मुलाच्या मेंदूत जातो आहे आणि आजूबाजूच्या परिसरामधनं काही चांगल्या गोष्टी असतील तर त्यासुद्धा मुलाच्या मेंदूत जात आहे कारण की काय स्वीकारायचं आहे आणि काय स्वीकारायचं नाही आहे हे त्या मुलाला माहिती नाही म्हणजे ह्या पद्धतीने म्हणजे तो निसर्गाने त्याला तो अधिकारच दिला नाही की काय आपल्या डोक्यात टाकायचं आहे काय नाही टाकायचं आहे ह्या पद्धतीने त्याच्या हातामध्ये अधिकार नसताना मुलाच्या मेंदूमध्ये जे जे टाकलं जाईल ते ते स्वीकारलं जात आहे त्यामुळे पहिल्या सहा ते आठ ते बारा वर्षाच्या अत्यंत संवेदनशम काळामध्ये मुलं जे काही पाहतात मुलं जे काही ऐकतात मुलं जे काही अनुभवतात त्या सर्व घटनांचं सर्व गोष्टींचं त्याचे परिणाम मुलांच्या मनावर कायमस्वरूपी होत असतात म्हणून जगातली सगळी सायकोलॉजी सायकॅट्रिक सांगत असतात की या पहिल्या सहा बारा वर्षाच्या काळामध्ये मुलांच्या मनावर जे काही घटना घडतात त्याचं त्याच्यावर संपूर्ण भावी आयुष्य त्याचं फ्युचर अवलंबून असतं भावी जीवनातील त्यांचं भावनिक म्हणजे इमोशनल हेल्थ आणि मानसिक स्वास्थ्य हे ठरत असतं कारण की लहान मुलं एका सिमेंट प्लास्टरसारखे असतात सिमेंट प्लास्टर जसं भिंतीला कायमचं चिपकतं तसं लहानपणी आपण मुलांना जे काही शब्द वापरू ते मुलांच्या मनात कायमचे चिपकत असतात मग लहान मुलांच्या मनावर सर्वात जास्त बोलणारं कोण आहे सर्वात जास्त कानावर काय पडतं हा प्रश्न स्वतः नक्की विचारा की मी दिवसभरात माझ्या मुलांनी मारलेला गप्पा आणि टी व्हीने माझ्या मुलाशी मारलेला गप्पा याचं कॅल्क्युलेशन करा ॲव्हरेजली दोन दोन तास मुलगा जर टी व्ही पाहत असेल तर दोन तास त्या मुलाच्या मनावर ह्या गोष्टी जात आहे लहानपणी मुलं सर्वात जास्त काय पाहतात माझं एक वाक्य तुम्ही आयुष्यभर लक्षात ठेवा मुलं स्वतःला जी समजतात तशीच ती असतात किंवा तसेच दिवसेंदिवस घडत जातात मुलं स्वतःला जशी समजतात तसेच एक तर असतात किंवा तशीच दिवसेंदिवस घडत जातात बेसिकली आपलं पर्सनॅलिटी कशी घडते आपलं व्यक्तिमत्व कसं घडतं आपला जन्मच कसा होतो स्त्रीचा अंडेबीज आणि पुरुषाचा शुक्र जंतू हे आईच्या पोटामध्ये वाढतं सातव्या महिन्यामध्ये मेंदूचा विकास होतो नवव्या महिन्यामध्ये मूल जन्माला येतं आता मूल जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा आई वडिलांकडनं म्हणजे तुमच्याकडनं काय आणतं ते जीन्स आणि क्रोमोझोनच्या माध्यमातून फक्त शरीराची ठेवण आणतं म्हणजे डोळ्याचा रंग केसांचा रंग जाडी उंची बारीकपणा हे फक्त आई वडिलांकडनं येत असतं मग गुण अवगुण बुद्धिमत्ता हुशारी येतं कुठून तर आजचं सायन्स सांगतं की येतं आजूबाजूच्या परिसरामधनं आजूबाजूच्या वातावरणामधनं आजूबाजूच्या संस्कारामधनं कारण की मुलगा जेव्हा जन्मतो तेव्हा त्याचा मेंदू हा कोरा असतो ब्लँक असतो रिकामा असतो मी त्याची तुलना नेहमी कॉम्प्युटर बरोबर करतो कॉम्प्युटरला जसं हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असतं तसं आपल्या मुलाचे हार्डवेअर हे आईच्या पोटामध्ये होते आणि तो जेव्हा या निसर्गाच्या कार्यशाळेत येतो तेव्हा आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ही सॉफ्टवेअर भरली जात असते मग ही सॉफ्टवेअर म्हणजे काय थोडक्यात काय की आपण असं करूया की त्याची तुलना कम्पेरिझन कॉम्प्युटरपेक्षा आपण एक ऑडिओ कॅसेट बरोबर करूया समजा एक ऑडिओ रेकॉर्डर आहे आणि त्याच्यात आपण एखादी ब्लँक कॅसेट रेकॉर्ड करायला टाकली तसं आपलं असतं मुलांचा मेंदू एक ब्लँक ऑडिओ कॅसेट आहे आणि त्याची रेकॉर्डिंगची बटनं जी असतात ना ती काय आहे तर पहिलं मुलाचं रेकॉर्डिंगचं बटन असतं समजून घ्यायचं ते म्हणजे पाच इंद्रिय आपले जे पाच इंद्रिय आहेत ना डोळे कान जीप त्वचा ह्याच्यातून मुलगा शिकत असतो दुसरं रेकॉर्डिंगचं बटन असतं मोठ्यांच्या अनुकरणातून तो ज्यांना मोठे समजतो त्याच्या अनु अनुकरणातून आणि तिसरं म्हणजे जे आजूबाजूचं इन्व्हायरमेंट आहे आजूबाजूचे लोक आहे आजूबाजूचे ज्या काही परिस्थिती त्यातून तो शिकवत असतो आणि चौथं असतं स्वतः तो सेल्फ टॉक करतो ज्याला आम्ही इंग्लिशमध्ये अटो सदेशन म्हणतो म्हणजे जन्मापासून तर आत्ताच्या क्षणापर्यंत त्याने जे काही पाहिलं आहे ऐकलंय कानावर जे पडलंय त्यातून त्या मुलाची इंटलेक्च्युअल प्रोसेस तयार होत असते बौद्धिक प्रक्रिया तयार होत असते व्हॅल्यूज असतात आणि त्यातून व्यक्तिमत्वाचा विकास होत अस होतो म्हणजे ही जी काही पर्सनॅलिटी आहे ही पर्सनॅलिटीवरच आपले बिहेवियरल्स वर्तणूक घडत असते आपले ॲक्शन घडत असते मग ही पर्सनॅलिटी घडते कुठून तर मुलावर पडलेले अनुभव प्लस त्याच्यावर पडलेले संस्कार प्लस त्याची इंटलेक्च्युअल प्रोसेस 
आता मुद्दा हा आहे की ही जी काही इंटलेक्च्युअल प्रोसेस किंवा व्हॅल्यूज आहेत हे येतं कुठून तीन लोकांकडनं जास्त येतं पहिलं म्हणजे शाळा स्कूलमधनं येतं स्कूलमधनं साधारणतः ट्वेंटी पर्सेंट त्याच्यावर संस्कार किंवा ओवरऑल एक्सपिरियन्स येतात एटी पर्सेंटमध्ये फोर्टी पर्सेंट येतं आई वडिलांकडनं आणि आजूबाजूच्या वातावरणाकडनं फॅमिली आजी आजोबा आई वडील काका मामी जे काय त्याशी बोलतात त्याच्यात मग राहिलेले जे फोर्टी पर्सेंट आहे येतो कुठून आत्ताच्या याच्यामध्ये हे फोर्टी पर्सेंट संस्कार टाकण्याचं काम करत आहे टी व्ही आणि त्यातून तो घडतो आहे एक लक्षात ठेवा सहा वर्ष सहा आठ वर्षापर्यंत तो किती टी व्ही पाहतो त्याच्यावर ना त्याच्यावर ते सगळे परिणाम होतात संस्कार याचा अर्थ चांगले नाही मग संस्कार वाईट पण असतात चांगले पण असतात वॉट एव्हर म्हणजे इन टोटल पर्सनॅलिटी त्यामुळे हा पहिला मुद्दा सायकोलॉजीचा आपण समजून घ्या दुसरा मुद्दा मला समजून द्यायचा आहे तो म्हणजे ब्रेन डेव्हलपमेंटचा खरं तर मुलाचा मेंदू कसा घडतो याच्यावर तुम्ही माझं व्याख्यान ऐकलेलं आहे बाल मेंदूवर माझं दोन तासाचं व्याख्यान सातत्याने आपण घेत असतो त्यात हा विषय मी अतिशय सखोल पद्धतीने मांडला आहे पण एक शॉर्टमध्ये एक पाच मिनटात तुम्हाला हा विषय मला मांडायचा आहे आपला जो काही मेंदू आहे हा या मेंदूमध्ये दहा हजार कोटी मज्जापेशी आहेत न्युरॉन्स आहेत म्हणजे आकाश गंगेमध्ये असणाऱ्या ताऱ्यांची जेवढी संख्या आहे तेवढे न्युरॉन्स एकट्या आपल्या ब्रेन्समध्ये असतात लहान मुलाच्या मेंदूत असतात प्रत्येक न्युरॉन्स इतर एक हजार ते दहा हजार न्युरॉन्सला जोडलेला असतो त्याला आपण शिकलेलो आहोत आपण त्याला सिनॅप्स असं म्हणतो मज्जा पेशींचं म्हणजे न्युरॉन्सची जी जोडणी आहे ती जोडणीचं काम जे चालू होतं जन्मापासून जे चालू होतं ते साधारणतः आठ ते दहा वर्षापर्यंत ते चालतं पण जोडणीचा वेग जो असतो म्हणजे न्युरॉन्स एकमेकांना जॉईन करण्याचा जो स्पीड असतो तो लहानपणे हायस्ट असतो स्पेशली पहिल्या सहा वर्षाच्या काळामध्ये म्हणून मी इथं म्हटलं की पहिल्या सहा वर्षाच्या टी व्हीला कंट्रोल करण्याचं कारणच ते आहे त्यानंतर तुम्ही बघा पण फर्स्ट सिक्स इयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पण जोडणीचा जो काही वेग आहे तो लहानपणी जास्त असतो मेंदूचं ज्ञान ग्रहणाचं आणि कृती करण्याचं जे कार्य आहे हे मज्जा पेशीच्या परस्पर जुळणीवर अवलंबून असतं याला आपण शिकलेलो आहोत कनेक्शनिझमचा सिद्धांत ते तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल मेंदूवर आज प्रचंड संशोधन झालेले आहेत एकट्या हार्डवर युनिव्हर्सिटीमध्ये जवळजवळ सात हजार संशोधनं चालू आहेत हुशारी आणि मेंदूची जडणघडण याचं काही कनेक्शन आहे का याच्यावर सर्वात जास्त रिसर्च झालेले आहेत तर गर्भधारणेपासून तर सतराव्या आठवड्यापर्यंत गर्भाच्या मेंदूमध्ये शंभर अब्ज पेशी तयार झालेले असतात इतक्या म्हणजे दर मिनिटाला दोन लाख अशा तुफान वेगाने मुलांचे न्युरॉन्सची क्रिएशन निर्मिती होत असते मात्र यापेशी आपल्या जागी सेटल होण्याचं काम स्थिर होण्याचं कार्य हे जन्मानंतर सुरू होतं आफ्टर बर्थ सुरू होतं हे समजून घ्या जन्मता बालकाच्या मेंदूसह सर्व अवयव संपूर्ण शरीर तयार झालेलं असतं कार्याच्या दृष्टीने मात्र ते पूर्णतः तयार झालेलं नसतं मज्जा पैशींची म्हणजे निरॉनशी परस्पर जोडणी जन्मानंतर चालू होते हा मुद्दा नीट समजून घ्या थोडक्यात असं की मज्जा पेशींची परस्पर जोडणी होण्यासाठी प्रत्येक दोन मज्जा पेशींच्या सिनॅपची निर्मिती व्हावी लागते प्रत्येक न्युरॉन्स एक हजार ते दहा हजार न्युरॉन्सला हा जोडला जात असतो म्हणजे तेवढे सिनॅप्स तयार होता होतात न व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जसजशी सिनॅपची निर्मिती आणि मज्जा पेशींची जोडणी पूर्ण होईल तस तसं त्या बालकाच्या विविध कॅपॅसिटी बालकाच्या विविध क्षमता इंटेलिजन्स बुद्धिमत्ता तयार होत असतात म्हणजे जितकी छान न्युरॉनशी जुड जुळणी होईल तेवढं त्या मुलाच्या डेव्हलपमेंट इंटलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट्स या होत असतात आणि दहाव्या वर्षापर्यंत ही संख्या हळूहळू कमी होत असते आता फार महत्त्वाचं आहे ही जी काही प्रोसेस आहे ही घडून आणण्याचं काम लहान वयात मिळणाऱ्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सवर अवलंबून असतं त्याला लहानपणी किती पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स मिळाले किती निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स मिळाले त्याच्यावर त्या मुलाच्या मज्जा पेशीची जोडणी जास्त झाली का कमी झाली हे डिपेंड असतं ज्या मज्जा पेशींची आणि त्या संदर्भातील सिनॅप्सचा वापर केला जातो त्या न्युरॉन्स या टिकून राहतात ज्यांचा वापर होत नाही त्या नष्ट होतात आणि इथं वापर करणं म्हणजे अनुभव घेणं आहे म्हणजे मुलं जितकी जास्त अनुभव घेतील तितकं जास्तीत जास्त मुलांच्या मज्जा पेशी बळकट होत असतात स्ट्रॉंग होत असतात जितक्या मज्जा पेशी स्ट्रॉंग होतील तेवढा तुमचा मुलगा मुलगी भविष्यामध्ये हुशार होईल 
त्यामुळे जेवढा अनुभवाचा उणेपणा जेवढे कमी एक्सपिरियन्स कमी अनुभव जेवढं निगेटिव्ह वातावरण तेवढं सिनाप्सच्या म्हणजे मज्जा पेशींच्या विघटन किंवा नष्ट होण्याचं कार्य फास्ट होत असतं त्यामुळे पालकांनो या पहिल्या जन्मापासून ते पहिल्या सहा दहा वर्षाच्या काळामध्ये सिनॅपशी निर्मिती होणं हे तुमचं पहिलं कर्तव्य आहे आणि ते होतं कसं तर मुलांना तुम्ही किती एक्सपिरियन्स देतात पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स देतात त्याच्यावर अव अवलंबून आहे म्हणजे लहानपणी स्पर्शाचं ज्ञान वस्तूंचं ज्ञान व्यक्तींचं ज्ञान बोलण्या ऐकण्याचे अनुभव विविध गोष्टी करून पाहण्याचे अनुभव असे विविध एक्सपिरियन्स तेही मोकळ्या वातावरणात प्रेमळ वातावरणात प्रसन्न वातावरणामध्ये झाले तरच दॅन अँड दॅन ऑनली तुमच्या मुलाची बुद्धिमत्तेची वाढ छान होत असते रिसर्चमध्ये असं आढळून आलेलं आहे की विधायक अनुभवाची जर कमतरता असेल लॅक ऑफ पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स असेल आणि निगेटिव्ह अनुभवाचं अधिक प्रमाण जर असेल तर मुलाचा मेंदू इतर मुलांच्या मेंदूच्या तुलनेने तीस टक्के त्याची वाढ कमी झालेली असते आणि पुढे फार महत्वाचं आहे जी मुलं मग खूप टी व्ही पाहतात अशी मुलं आयुष्यभर भीतीच्या तणावाखाली असतात आता खूप टी व्ही पाहतात पहिल्या आठ वर्षाच्या काळामध्ये ओके तर हा मुद्दा नीट समजून घ्या त्याच्यात की जे मुलं आठ वर्षाच्या आत जास्त टी व्ही पाहतात ती मुलं आयुष्यभर भीतीच्या तणावाखाली असतात त्यांचे हृदयाचे ठोक्यांचे प्रमाण अधिक असतात त्यांच्या रक्तातून ताणाचं हॉर्मोनचं प्रमाण जास्त आढळून आलेलं असतं त्यांची झोप विस्कळीत असते आणि अशी मुलं अतिदक्षतेच्या अवस्थेत असतात ही परिस्थिती जर बदलली गेली नाही तर या मुलांची भावनिक बौद्धिक दृष्ट्या त्यांच्या बिहेव्हरल पॅटर्न्समध्ये ते समस्याग्रस्त असतात म्हणजे जी मुलं जन्मापासून ते आठ ते दहा वर्षाच्या काळामध्ये ज सांधा चौथी पाचवीपर्यंत जास्त टी व्ही पाहतात त्यांना वयाच्या तिसरीच्या दरम्यान हायेस्ट बिहेव्हरल प्रॉब्लेम्स असतात हे रिसर्चने प्रूफ करून दिलेलं आहे संशोधनामध्ये असंही आढळून आलं की बालकाला जर खूप निगेटिव्ह अनुभव जरी नाही मिळाले दडपण जरी नाही मिळालं भीतीचं वातावरण जरी नाही मिळालं पण पॉझिटिव्ह एक्सपिरियन्स सुद्धा नाही मिळालं तरी त्या मुलाचा मेंदूचा विकास होत नाही त्यामुळे मेंदूची जडणघडणासाठी बाल अनुभव महत्वाचे आहे आणि बाल अनुभव द्यायला त्यांचा बाल अनुभवाचा सर्वात पहिला जर शत्रू कोणी असेल तो म्हणजे हा टी व्ही आहे डायमंड या सायंटिस्टच्या म्हणण्यानुसार समृद्ध वातावरण ही मुलाची भाषिक कौशल्य व सृजनशीलता फुलवण्याचं पोषक असं वातावरण आहे मुलांना स्पर्धा विरेत म्हणजे तिथं कॉम्पिटिशन नाही आहे अशा खेळ खेळणं अत्यंत आवश्यक आहे यामध्ये मुलांमध्ये नैसर्गिक व खेळण्याची ऊर्जा निर्माण होते या ऊर्जातून मुलांचं भावनिक विश्व निर्माण होत असतं आज आपण मुलांचं भावनिक विश्व निर्माणच करू देत नाही आहोत कारण की तो जो प्राईम टाईम आहे संध्याकाळचा त्यावेळेस तो टी व्ही समोर बसलेला आहे आणि मुलाने विदाउट एनी कॉम्पिटिशन स्पिरिट खेळणं ग्राउंडवर किंवा कुठ कसंही खेळणं हे त्या मुलाची अत्यंत डेव्हलपमेंटची बेसिक नीड्स आहेत सो so, शिकण्याकरता तल्लक मेंदू मज्जा तंतूचं बळकट व विशाल जाळं तयार करणं अत्यंत आवश्यक असतं जेणेकरून मेंदू वेगवेगळ्या प्रकारची कामे वेगवेगळ्या मज्जा तंतूंकडनं व्यवस्थित प्रभावीपणे व तप्ततेने काम करून घेईल ही कार्यक्षमता कशी निर्माण होते तर त्याला सातत्याने मनन चिंतन आणि वेगवेगळ्या गोष्टी शिकण्यातून निर्माण होत असते त्यामुळे मज्जा पेशींच्या किंवा या न्युरॉन्सच्या जाळे अधिक घट्ट स्ट्रॉंग बनत असतात आणि अनुभवातून हे जाळे बनत असतात पण सर्वे असा सांगतो अशा प्रकारचे जे काही जाळे मुलांच्या मज्जा पेशीमध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे टी व्ही सतत पाहिल्यामुळे जे काही तुम्ही मेहनत घेतलेली असेल आत्तापर्यंत ती मेहनतीने ते जाळे वीक होत आहेत दुर्बल होत आहेत मोठ्या माणसांच्या बाबतीमध्ये किंवा साधारणतः पंधरा वर्षानंतर या गोष्टी होत नाहीत कारण की पंधरा वर्षानंतर मुलाचा मेंदू पूर्णपणे बनलेला असतो त्यामुळे आपल्या मुलांना टी व्ही जर बघायचा असेल तर त्याला म्हणा की तू सातवी आठवी सा पाचवीच्या पुढे तुला काय टी व्ही बघायचा तू पूर्ण बघ काही प्रॉब्लेम नाही पण जन्मापासून त्या पहिल्या चौथी पाचवीपर्यंत टी व्हीचं प्रमाण हा अत्यंत कमी असणं आवश्यक आहे कारण की क्रिटिकल फॅकल्टी ज्याला आम्ही म्हणतो सायकोलॉजीच्या भाषेमध्ये ती क्रिटिकल फॅकल्टीज डेव्हलप झालेली नसते क्रिटिकल फॅकल्टी डेव्हलप होते वयाच्या दहा वर्षानंतर काय स्वीकारायचं काय नाही याच्या नंतर सो हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण समजून घेतला पाहिजे आता प्रश्न आहे की टी व्ही मुलांना अनुभव देतो का 
टी व्ही म्हण जेव्हा मी टी व्ही म्हणतो तर टी व्हीचा अर्थ ओव्हरऑल स्क्रीन टाईम आज अ टी व्ही इज इक्वी वॅलेंट टू आयपॅड टी व्ही इज इक्वी वॅलेंट टू मोबाईल टी व्ही इज इक्वी वॅलेंट टू व्हिडिओ गेम टी व्ही इज इक्वी वॅलेंट टू यु नो कुठलाही डिजिटल गॅझेट असं मला म्हणायचं आहे सो हा टी व्ही मुलांचा अनुभव देतो का तर मुळीच तसं नाही आहे दररोज दोन ते तीन तास जे मुलं जो हा दोन ते तीस तास आपण म्हणूया हा घडणीचा वेळ आहे टी व्हीच्या भाषेत बोलायचं झालं तर मुलांच्या आयुष्यातला प्राईम टाईम जर टी व्ही खर्च करत असेल तर मुलांचं किती नुकसान होत आहे याचा नुसता विचार करा म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या मुलाकडे बघता तेव्हा त्या फक्त चेहरा नका आणू त्याच्या मागे त्याचा मेंदू आणा ब्रेन आणा आणि किती जाळे निर्माण करून ठेवलेत मी किती कमी जाळे आहेत म्हणजे किती कमी डेव्हलपमेंट आहे असं व्हिज्युअलाइज करा मग तुम्हाला त्याचं हे निर्माण होईल लक्ष देईल की अरे आपण किती मोठं चूक करतो आहोत त्या सगळ्या या घटनेमध्ये त्यामुळे जन्मानंतर सर्वात मोठी वाढ जी होते ती म्हणजे येणाऱ्या अनुभवांना समजून लगेच प्रतिक्रिया देणं व अशा प्रक्रिया मेंदूमध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे की आला एक्सपिरियन्स त्या त्याने प्रतिक्रिया दिली ती कशी असली पाहिजे मेंदूमध्ये त्याचे निरॉन्स डेव्हलप झाले प्रत्येक प्रतिक्रियेसाठीचे ते निर्माणच होत नाहीये टी व्हीमुळे स्पर्श आवाज दृष्टी वास व चव याचे सक्रिय होणारे जोड नष्ट होत आहेत अशा प्रकारे मज्जा तंतूच्या जाळ्यात जवळजवळ फिफ्टी पर्सेंट जोडलेले जे मज्जा पेशी आहेत ते तुटत आहेत ते छाटून टाकले जात आहेत टी व्हीमुळे आता कसं होतं याचा सर्वात पहिला परिणाम कशावर होतो माहिती वाचनांवर होतो रिडिंगवर होतो रि ज्या मुलांना रिडिंग प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचा पहिला परिणाम टी व्हीचा त्याच्यामुळे होतो कसा हिला या सायंटिस्टने टी व्हीमुळे रिडिंगवर परिणाम कसे होतात हे तिने प्रूफ केलेलं आहेत ते अमेरिकन सायकोलॉजिस्टच्या जर्नलमध्ये पब्लिश झालेलं आहे टी व्ही पाहण्याच्या सवयी ज्या मुलांना असतात त्यांना दोन मिनटाच्या वर आपलं मन माइंड एकाग्र करता येत नाही कॉन्सन्ट्रेशन करता येत नाही वाचन करताना एकाग्रता व मनन अत्यंत आवश्यक असतं व ते या मुलांना जमत नाही टी व्ही हा एकतर्फी संवादाचा माध्यम आहे पहिले नीट समजून घ्या इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन म्हणजे आपण बसतोय तो फक्त तुमच्या मुलांच्या याच्यावर तो टाकतो आहे त्यामुळे मुलं निष्क्रिय होतात शिवाय मेंदू हा त्यांचा गोठून जात असतो या उलट जी मुलं दृष्टी आवाज भावना गंध चव याचा अनुभव घेतात त्यांच्या मेंदूंना विविध अनुभवाच्या जोडणीची एक क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण होत असते मेंदूमधील सिनॅपची निर्मिती होत असते दोन पेशींमधलं कनेक्शन होतात साहजिकच ही मुलं अधिक क्रिएटिव्ह बनतात सृजनशील असतात या पाच ज्ञानेंद्रियाच्या अनुभव अनुभवामुळे मुलांमध्ये वाचणं ते समजून घेणं त्याचं क्रिटिकल अॅनालिसिस करणं चिकित्सक विचार करणं समस्याचं उकलन करणं प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल करणं लक्ष केंद्रित करणं कॉन्सन्ट्रेशन करणं अशा कौशल्याची वाढ होते जितका मुलगा फायू आपले जे काही ज्ञानेंद्रिय आहे पाच जे आपले काही सेन्सेस आहेत त्याच्यातून मुलगा जितका तुम्ही एक्सपिरियन्स त्याला देणार असाल तर या पाच सहा गोष्टींची वाढ होत असते समजा आपण एखाद्या मुलासमोर नीट विचार करा आता आपण आपल्या मुलासमोर एक रेडीमेड विचार ठेवला जर नाही बन बया बन बनाया आयता तयार विचार जर ठेवला नाही तर समोर येणाऱ्या चित्रांचं इमेजचं प्रतिमाचा तो विचार करतो विचारांना स्वतःच्या कल्पनेचं दृश्य स्वरूपात त्याची मांडणी करतो आणि त्यातून क्रिएटिव्हिटी वाढत असते मी तुम्हाला सातत्याने सांगतो मुलांना वयानुसार गोष्टी ऐकवल्या पाहिजे पण त्या गोष्टी रेडीमेड व्हिडिओ याच्या नाही रेडीमेड गोष्टी सांगायच्या नाही असतात लहानपणी आपल्याला आजी आजोबा गोष्टी सांगायच्यात किंवा कोणी पण टीचर आजी आजोबा आई जेव्हा गोष्टी सांगते मुलगा स्वतःची विचारशक्ती वापरतो की बाबा एक उंदीर होता मग तो त्याच्या डोळ्याने एक उंदीर बघतो एक सिंहाच्या अंगावर गेला तो मग तो त्याच्या पद्धतीने सिंह आणतो ज्या वेळेस तो स्वतःच्या विचाराने स्वतःच्या थॉट प्रोसेसने जेव्हा तो हे एक स्वतःच्या थॉट प्रोसेसने जेव्हा तो इमॅजिनेशन आणतो त्यावेळेस त्याच्या कल्पना ज्या असतात त्या खूप मोठ्या लेवलवर वाढत असतात त्यामुळे मुलांना तुम्ही जेवढ्या गोष्टी ऐकवाल तेवढी मुलाची क्रिएटिव्हिटी वाढवत असते पण आपण काय करतो मुलांना आपण यूट्यूबवर रेडीमेड गोष्टी लावून देतो पंचतंत्र लावून देतो पंचतंत्र ऐकवले पाहिजे वाटलंच तुम्हाला सांगता येत नसेल तर बेस वे गाना डॉट कॉमवर खूप सुंदर ऐकवण्याच्या गोष्टीज आहेत की जिथं व्हिज्युअलायझेशन नाही जिथं चित्र नाही आहेत अशा गोष्टी मुलांना सांगणं अत्यंत आवश्यक आहे सो टी व्ही काय करतो आहे टी व्ही मुलांना आयत्या प्रतिमा आणून देतो आहे त्यामुळे त्यांची कल्पकता इमॅजिनेशन क्रिएटिव्हिटी कमी होते 
शाळेत काय आणि शाळेबाहेर काय जेव्हा जेव्हा क्रिएटिव्ह अभिव्यक्ती करण्याची वेळ येते क्रिएटिव्हिटी दाखवण्याची वेळ येते त्यावेळेस हे मुलं मागे असतात त्यात ते त्या भाग घेत नाही सतत टी व्ही पाहिल्यामुळे मुलांच्या जे काही बहुविविध म्हणजे मल्टिपल इंटेलिजन्सच्या ज्या काही कल्पना असतात त्या मुलांच्या डेव्हलप होत नाही त्यामुळे म्हणून आपल्या स्कूलच्या बाहेर आपण लिहिलेलं आहे आइन्स्टाईनचं वाक्य इमॅजिनेशन इज मोर पॉवरफुल दॅन नॉलेज किंवा आज जो मी काय आहे सर आयडिया ही फार महत्त्वाची आहे बाकी आयडिया इम्प्लिमेंट करणारे जगातले हजारो लोक आहेत पण ती सुचणं विज्युअलाइज करणं ते केव्हा होतं ते लहानपणी तुम्ही किती गोष्टी किंवा किती गोष्टी ऐकल्या आणि तुम्ही स्वतः त्या मुलाने स्वतः त्या त्याच्या मनाच्या पटावर त्या आणलेल्या आहेत ओके सो ह्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे आणि जितकं रेडीमेड आयत्या रेडीमेड इमॅजिनेशन त्या मुलाच्या अंगावर पडतात तेवढं क्रिएटिव्हिटी वाढण्याचे जे न्युरॉन्स आहेत ते डेव्हलप होत नाही आहेत तर कधीही मुलांना रेडीमेड आयडिया टाकायचे नसतात त्याला विचार करणं भाग पडणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यामुळे टी व्ही हा मुलांची इमॅजिनेशन कल्पकता कमी करतो सेंटर फॉर चाइल्ड स्टडीज ही एक हॉलंडची इन्स्टिट्यूट आहे डॉक्टर पॅटी व डॉक्टर टॉय यांनी तीस वर्षामधील संशोधनाचा अभ्यास केला व तो हलवून टाकणारा हा अभ्यास आहे त्याने संशोधन त्यांच्या घरी टी व्ही आहे ज्यांच्या घरात टी व्ही आहे आणि ज्यांच्या घरी टी व्ही नाही अशा मुलांना ॲनालिसिससाठी घेतलं आणि ते ॲनालिसिस क्रिएटिव्हिटीवर होतं त्यांनी पन्नास प्रश्नांची निवड केली आणि ते पन्नास प्रश्न सगळे क्रिएटिव्हिटीवर अवलंबून होते फॉर एक्झाम्पल ते म्हणजे क्रिएटिव्हिटीवर जे वेगवेगळे प्रश्न होते म्हणजे डॉग आहे त्या डॉगला हे लावलं पंख लावलं तो उडेल का असे या पद्धतीचे प्रश्न होते की जे ज्याच्यातून मुलांना स्वतःची इमॅजिनेशन्स ही वापरायची होती तीन ते सोळा सोळा वयोगटातील हजारो मुलांच्या सतरा प्रकारच्या अभ्यासातून टी व्ही ही क्रिएटिव्हिटीला प्रोत्साहन देते अशा प्रकारचा एकही पुरावा सापडलेला नाही आहे या उलट दहा प्रकारचे असे अभ्यास किंवा असे रिपोर्ट्स आहेत की टी व्हीमुळे मुलांची जी क्रिएटिव्हिटी होती ती कमी झाली किंवा नष्ट झाली गेल्या येत्या दहा वर्षामध्ये मी खूप रिसर्च मारला खूप डॉक्टरांना फोन केले खूप गुगल केलं एकही मला असा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा संशोधन सापडलं नाहीये की ज्याने टी व्हीमुळे मुलांच्या नानेंद्राचे प्रेरणादायी असे काही चांगले निष्कर्ष सापडलेले आहेत नो डाऊट स्पॉन्सर प्रोग्राममध्ये खूप आहेत कारण की हे स्पॉन्सर प्रोग्राम म्हणजे काय की ह्या आमच्या सगळ्या शाळांना इंटरनॅशनल शाळांना डीजी क्लास वगैरे मग त्या टी व्हीतून सगळं बघायला मिळेल असे स्पॉन्सर प्रोग्रामातून हे खोटे रिपोर्ट खूप आहेत पण जेन्युअन रिपोर्ट ज्याला आपण विश्वास ठेवू शकतो असे रिपोर्टच अवेलेबल नाही आहेत त्यामुळे हा सगळा विचार करण्याची गोष्ट आहे ओव्हरऑलच मुलांच्या विचार करण्याची बंदी हा टी आणत असतो विचार करणे चिंतन करणे म्हणजे एखाद्या त्या माहितीचं ॲनालिसिस करणे जे शक्य असतं ते होत नाही टी व्ही पाहताना एखाद्या अतिशय खेळकर व तल्लक मुलं हे इनॲक्टिव्ह बनतात एखादा मुलगा खूप तल्लक आहे हुशार आहे पण टी व्ही त्याला इनॲक्टिव्ह करत असतो या कारण की हे माध्यमाची जी गरज आहे त्या टी व्हीच्या टी व्हीची जी डिमांड असते आहे त्याच्यामध्ये शरीर आणि मन हे दोन्ही निष्क्रियच लागतं ॲक्टिव्ह लागतच नाही टी व्ही बघताना आणि मग ती मेंदूमध्ये तसे केमिकल्स डेव्हलप होतात आणि ते केमिकल्स जसं आपण सिगरेट पितो ओके मी पित नाही पण जो काही मी एके काही कॉलेजला असताना सिगरेट सोडण्यासाठी बरंच काम केलं आहे एन जी ओजमध्ये त्यामुळे मी ते पाहिलं की मेंदूची व्हॅल्यू काय आहे न्युरॉन्स न्युरॉन्स न्युरॉन्सला निकोटीन सिगरेट पु पुरवतं तर न्युरॉन्सची व्हॅल्यू काय म्हणते की ते मज्जापेशी प्लस निकोटीन आणि ज्या वेळेस ते निकोटीन मिळत नाही तर ते त्याचे न्युरॉन्स डिस्टर्ब व्हायला लागतात त्याची एन्झायटी वाढते जसं तो सिगरेट पितो ते न्युरॉन्सला ते निकोटीन प्रोव्हाइड जातं आणि त्याला हा आता मला बरं वाटतं पण स्वतःच एन्झायटी क्रिएट करतो सेम दारूचं तसं असतं तर सांगायचा मुद्दा काय की ह्या पद्धतीचे पद्धतीचे केमिकल्स सातत्याने टी व्ही पाहिल्याने हळूहळू हळू येत्या पाच दहा वर्षामध्ये मुलांच्या मेंदूला ते मिळायला लागतात ते केमिकल्स नाही मिळाले तर मुलगा मग डिस्टर्ब डिस्टर्ब चलचल एकदम चिडचिड करतो हातपाया पडतो मारावारी करतो आणि दॅट इट इज अ व्हेरी डेंजरस साईन या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये सो टी व्ही पाहताना मुलांचा विचार करण्याचा संधीवर आपण बंदी आणलेली असते जे मुलं विचार करत नाही ते शिकत नाही आणि जे शिकत नाही ते शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत होत असतात ग्रोइंग अप विथ चिल्ड्रन 
हे एक छान पुस्तक बुक आहे ग्रोईंग अप ग्रोईंग अप विथ चिल्ड्रन मिस्टर केट मुडी यांनी हे लिहिलं पुस्तक आहे त्याने या पुस् टी व्हीला संपवणारा असा सं शब्द वापरला की हा मुलांना संपवतो सो टी व्हीवरील प्रतिमा दर पाच ते सहा सेकंदाने बदलतात त्यामुळे मुलांमध्ये विचार करण्याची सातत्यता राहत नाही बघा खूप किती डेप्थ आहे अगेन अन अगेन आय एम टेलिंग यू की हे पहिले आठ व दहा वर्षाच्या काळातच होतो त्यानंतर होत नाही त्यानंतर वाटेल तेवढा टी व्ही पहा आई वडील तुम्ही तुम्हाला मुलं नसतात ते किती टी व्ही पहा तुमच्या तुमची विचाराची क्षमता कमी नाही करणार आहे पण ज्या क्षणा ज्या वयात मुलांचे न्युरॉन्स डेव्हलप होत असतात ते क्रिएशनचा पार्ट असतो म्हणजे एव्हरी फायव्ह सेकंडला जर एक इमेज चेंज होते आहे तर मला कॉन्सन्ट्रेशनने विचार करण्याची जी सातत्यता आहे मग तो मेंटेनच राहत नाही आहे त्याच्यामुळे किंवा ते ते डेव्हलपच होत नाही ते त्यामुळे इतका मोठा हा सगळा परिणाम मुलांवर होत आहे मुलांची झोप ही विचलित झालेली आहे सतत टी व्हीमुळे मुलांची झोप विचलित होते विस्कळीत होते जी मुलं खूप टी व्ही पाहतात ती लवकर झोपायला विरोध करतात त्यांना झोपण्याचा त्रास असतो व सतत ते जागे असतात अपुरे झोपेमुळे दुसऱ्या दिवशी चिडचिड होमवर्क न करणे शाळेत जाण्याचा कंटाळा आणि याचा डायरेक्टली परिणाम मुलांच्या एज्युकेशन पॅटर्नवर होत असतो वस्तुतः हीच आहे की टी व्ही बघण्याचे शैक्षणिक गुणवत्तेवर डायरेक्टली हा इम्पॅक्ट होत असतो पाणी तिथं क्लास मुलांना कॉन्सन्ट्रेशन नाही आहे मुलं हायपर ॲक्टिव्ह झालेले आहेत झोपेचे प्रॉब्लेम मुलांमध्ये खूप वाढलेले आहेत समवेन मुलांमध्ये मुलं मिसळत नाही आहे तुम्ही जर बघितलं सोशलाईज होत नाही आहे म्हणून बऱ्याचशा देशांनी आता हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे हा मुद्दा बऱ्याचशा कंट्रीजने पहिल्या पाच वर्षाच्या आत टी व्ही पाहण्यावर बंदी आणण्याचं काम सुरू आता केलेलं आहे ओके कि पहिल्या पाच वर्षामध्ये टी व्ही बघायचा नाही असा ऍक्ट बनतो आहे डेव्हलप कंट्रीजमध्ये सो एकोणीसशे ऐंशीच्या एका रिपोर्टमध्ये असे सांगितले की सतत टी व्ही पाहणारे मुलं निष्क्रिय संवाद न साधू शकणारे अशा बाहुल्या बनतात ज्या खेळू शकत नाही नवनिर्मिती करू शकत नाही क्रिएटिव्हिटी आणू शकत नाही आपल्याकडे आत्ता तो प्रकार आलेला आहे कारण हे सगळं डेव्हलप कंट्रीमध्ये दहा पंधरा वर्षापूर्वी होऊन गेलेले आहेत अमेरिकेतील एज्युकेशन डिपार्टमेंटने एक रिपोर्ट पब्लिश केला त्यामध्ये मुलं दिवसातून दोन तास टी व्ही पाहतात त्या मुलांची शैक्षणिक प्रगती खुंटे असं प्रूफ केलं दोन हजार सालचा कॅलिफोर्नियाचा एज्युकेशन डिपार्टमेंटचाही तोच रिपोर्ट आहे टी व्हीमुळे घरातला संवाद कमी झालेला आहे मी इस्पायलर दरवर्षी टी व्ही बन वीक साजरा करतं आणि मी फीडबॅक फॉर्म घेतो आता तुमचाही फीडबॅक फॉर्म येईल सेवन्टी पर्सेंट पालकांनी हेच लिहितात की आमचं कम्युनिकेशन मुलांबरोबर वाढलेलं आहे या चार पाच दिवसामध्ये या आठवड्याभरात टी व्ही लावला नसल्यामुळे आम्हाला काही ना काही मुलांना वेगळ्या ॲक्टिव्हिटी द्याव्या लागल्या आम्ही विचार करू लागलो आणि मुख्य म्हणजे आमचा संवाद वाढलेला आहे टी व्ही घरातल्या घरात दोन माणसामधलं अंतर कमी करत आहे म्हणजे आणि ही अतिशय समाजामध्ये डेंजरस बाब आहे मुलं मौन व्रत पाळतात एकमेकाच्या बाजूला बसून सुद्धा आपण इशाऱ्याने बोलत आहोत मोठ्या माणसाचे वर्तन तसंच हे हे होत आहे म्हणजे कुठेतरी घरं हे हॉटेलसारखे कन्वर्ट होत आहेत आणि अतिशय डेंजरस बाप आहे म्हणजे मला माझ्या मते वीस हजार पस्तीस साली म्हणजे पुढच्या अजून पंधरा वीस वर्षानंतर फॅमिली एकत्र कुटुंब पद्धत म्हणजे काय नवरा बायको एकत्र राहतात त्याला एकत्र कुटुंब पद्धत म्हटली पाहिजे म्हणजे हजबंड वाईफ एकत्र आहे ना हां दिस इज द फॅमिली म्हणजे मुलं पण नाही म्हणजे इतकं गोष्ट आता ती होणार आहे मुलं एकमेकांना वरच्या फर्स्ट फ्लोअरना खालच्या फर्स्ट फ्लोअरला एस एम एस टाकेल जेवण तयार आहे का आणि या पद्धतीने याचा परिणाम डायरेक्टली मुलांच्या कम्युनिकेशनवर होणार आहे टी व्ही तुमच्या जाणीवा बदलत चाललेल्या आहेत हे समजून घ्या मुलांमध्ये ॲटिट्यूड्समध्ये बदल झालेले आहेत मुलांना टी व्हीमधले आई बाबा हवे असतात सातत्याने मेकअप करणारे पॉप संस्कृती खूप मोठ्या लेवलवर डेव्हलप झालेली मटरलिस्टिक लाईफ झालेली वैयक्तिक स्वार्थ वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर ही संस्कृती युवकांना पळवाटा पुरवते आहे मुलांना कष्टांपासून दूर पळवते तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा की आपलं लहानपण कसं होतं नुसतं व्हिज्युअलाइज करा की आपण काय केलेलं आहेत आणि आज आपण कष्टामुळे पुढे आलेलो आहोत आज आपल्या मुलांना टी व्ही आणि त्याच्या ह्या सगळ्या ओव्हरऑल त्याचा संस्कार मी पाहण्याची गोष्ट करणे जेव्हा जेव्हा मी टी व्ही पाहतो त्याबरोबर मी त्याचे विचार स्वीकारत असतो हेच नीट समजून घ्या स्वतःचा फायदा फायदा बघितला पाहिजे असे मूल्य हे टी व्ही रुजवत आहे 
अशा मुलांना संभाषणामध्ये भीती वाटते कम्युनिकेशनमध्ये भीती वाटते मी असंही पाहिलं की जी मुलं खूप टी व्ही पाहतात ते सोशल गॅदरिंगसमध्ये एकटे बसलेले असतात त्यांना एकमेकांविषयी एक वेगळ्या प्रकारची भीती वाटते त्यांच्यामध्ये एन्झायटी वाढलेली असते एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स त्यांच्यामध्ये असतो फक्त पाहण्यामध्ये त्यांना रस असतो बोलायचं नसतं मी बसेल आणि पॅसिव्ह राहील तू बघ तू कर मी नाही ह्या ही त्याचे निरॉन्स डेव्हलप करून टाकलेले आहेत की नाही ॲक्टिव्ह व्हायचं नाही शांतपणे बसायचं कोणाच्याही घरी गेलं तर ही मुलं टी व्हीमध्ये अडकलेली असतात ते त्यांच्या याच्या काय म्हणतात त्यांच्या लाईफमध्ये एकदम व्यस्त असतात म्हणजे ते लॉस्ट असतात त्या सगळ्या गोष्टी सो हे इतके मोठमोठे परिणाम मुलांवर होत आहेत टी व्हीमुळे मुलांच्या मैदानी खेळ कमी झालेले आहेत मेंदूमध्ये तुम्हाला माहिती का न्यू जो न्यूओकॉर्टेक्स आहे हा ज्याचं काम आहे आकलन करणे अंडरस्टँडिंग करणं कॉग्नेटिव्ह ॲबिलिटीज मुलांमध्ये डेव्हलप करण्याचं काम हा न्यूओकॉर्टेक्स करतो आता गंमत बघा न्यूओकॉर्टेक्स केव्हा ॲक्टिव्ह होतो माहिती आहे ज्या वेळेस मुलं एक्सरसाइज करतात मुलं खूप चालतात त्या त्यातून मुलांचा न्यूओकॉर्टेक्स हा ॲक्टिव्ह होत असतो त्यामुळे चालणं आणि रनिंगला फार महत्त्व दिलेलं आहे त्यातून मुलाच्या मेंदूला ऊर्जा मिळत असते ग्लुकोज मिळत असतो पण आज मुलं पळत आहेत कुठे मला दाखवा पळतच नाहीत त्या सगळ्याचे पळत नाही आहेत रनिंग करत नाही एक्सरसाइज करत नाही आहेत मन सोकतो फुटबॉल नाही काहीच नाही की जिथं तो घाम येऊन थकेल त्यामुळे कष्टाची सवय नाही आहे चालणं अशी एक्सरसाइज आहे की त्याला कष्ट लागत नाही चालताना पायाच्या स्नायूंना अधिक प्राणवायू आणि ग्लुकोजची गरज असते चालण्यामुळे रक्तभिसरण हो वाढमध्ये वाढ होते त्यामुळे रक्तातील प्राणवायू व ग्लुकोजचं मेंदूपर्यंत जाण्याचं प्रमाण वाढतं म्हणजे मेंदूचं खाद्य काय ग्लुकोज आणि ते धावण्याने चालण्याने खेळण्याने निर्माण होतं धावणे हे देखील मज्जापेशीची कार्यक्षमताची उपयोग होत असतो काही मज्जापेशी केवळ वापर न केल्याने डेड होतात मृत होतात धावण्यामुळे त्यांना ऊर्जा मिळते आणि मृत होण्यापासून वाचवतात त्यामुळे तुमच्या मुलाला असे खेळ कंपल्सरी खेळणाऱ्याला पाठवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे साक इन्स्टिट्यूटने यावर रिसर्च केला की एज्युकेशन आणि मेमरी म्हणजे लक्षात ठेवणं हे कार्य कोणाचं आहे तर हिप्पो कॅम्प कॅम्पस नावाचा एक भाग आहे आपल्या न्यूकॉर्टेक्सच्या बाजूला हिप्पो कॅम्पस या भागातून तो कंट्रोल करतो धावण्यामुळे किंवा ओव्हरऑल खेळण्यामुळे हिप्पो कॅम्पस या भागाला विशेष चालना मिळते ॲक्टिव्ह होत असतो उत्तेजन मिळत असतं तो डेव्हलप होत असतो त्यामुळे ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी फार महत्त्वाच्या आहे संध्याकाळी खेळण्याचा प्राईम टाईम असला पाहिजे मुलं संध्याकाळी मैदानावर खेळले पाहिजे पण आजकाल मैदानं ओस पडलेली आहे तिथे नगरसेवकाने आपलं काय ते समाज मंदिर टाकलेलं आहे त्याचे दुकानं थाटलेले आहेत या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पण कुठेतरी काहीतरी आवाज उठवला पाहिजे आपण कॉलनीला गोळा केलं पाहिजे की एखादा एरिया तिथला आयडेंटिफाय केला पाहिजे आपण इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजे की अरे आपलं पोराच जळते ना चल अजून चार पाच पोरांना एकत्र करा का आजूबाजू मुलं एकत्र करा तिथं त्यांना मुलांना एक सेफ द्या एखादा सिक्युरिटी गार्ड अपॉइंट करा की बाबा एखादी गाडी याच्या येणार नाही याचे बघा हे करावं लागेल अदरवाईज आपले मुलं दहा वर्ष म्हणजे त्यानंतर ही दहा वर्ष निघून गेल्यानंतर तुम्ही किती मेहनत घ्या काही उपयोगाचं नाही त्यामुळे आत्ता आपल्याला काहीतरी ॲक्टिव्हली या सगळ्या गोष्टीचा भाग घेतला पाहिजे असं मला वाटतं टी व्हीमुळे मेंदूची वाढ खुंटे हे आपण नीट बघितलं आहे शारीरिक मानसिक समस्या निर्माण होतात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुलं हायपर ॲक्टिव्ह होतात तुम्ही सभा मॅमला विचारा आजकाल दर दहा मुलांच्या मागे दोन मुलं आम्हाला हायपर ॲक्टिव्ह सापडत आहेत हायपर ॲक्टिव्हचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे दररोज एक तरी फोन काउन्सिलिंगसाठी असतो माझं मुलगा हायपर ॲक्टिव्ह आहे टी व्हीचं को रिलेशन डायरेक्ट हायपर ॲक्टिव्हमध्ये आहे टी व्हीवरील सतत बदलणाऱ्या प्रतिमा आणि आवाज याचा मुलांच्या मनावर मोठा परिणाम होत असतो त्यामुळे मुलं अतिक्रियाशील होतात या प्रतिमांमुळे म्हणजे इमेजेसमुळे मुलांमध्ये अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा निर्माण होते परंतु ती कन्झ्युम होत नाही वापरली जात नाही ती वापरली जात नसल्यामुळे ती अचानकपणे वेगळ्या पद्धतीने बाहेर पडतात दरवेळेस त्यांची एनर्जी वाढवायची ती एनर्जी चॅनलाइज नाही करायची खेळण्याच्या माध्यमातून आणि त्यातून रूपांतर हायपर ॲक्टिव्हमध्ये होत आहे म्हणजे मी एनर्जी क्रिएट करायची आणि ती कन्झ्युमच नाही करायची ती तशीच माझ्या शरीरामध्ये साठून ठेवायची ही साठून ठेवून 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 मुलं हायपर ॲक्टिव्ह होत आहेत त्यामुळे जे मुलगा जी मुलगी मुळातच हायपर ॲक्टिव्ह आहे दुसऱ्या कुठल्याही का कारणाच्या मुळे हायपर ॲक्टिव्हची बरेच कारण आहेत आणि अशा मुलांना जर टी व्ही समोर जर बसवलं 
तर बाप रे बाप तू म्हणजे अतिशय डेंजर असते म्हणजे डेंजरचा धोकाच आहे तो शॉकच लागणार आहे त्याला समजून घ्या कारण की तो आधीच हायपर ॲक्टिव्ह आहे आणि त्यात त्याला टी व्हीसमोर आपण बसवत आहोत या सर्वांवर हार्डवर्क मेडिकल स्कूलमध्ये संशोधनं झालीत डॉक्टर मेरी बीन याने टी व्हीमुळे निर्माण होणाऱ्या होणाऱ्या शारीरिक आजारांना नाव दिलेलं आहे प्लग इन ड्रग फार सुंदर नाव आहे प्लग इन ड्रग त्यांचं संशोधन सांगतं मुलांचे अतिक्रियाशील असणे हे टी व्हीवरील सातत्याने व वेगाने बदलणाऱ्या प्रतिमेशी संबंध आहे बघा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा टी व्ही सर्वसाधारणपणे साडेतीन सेकंदामध्ये एक प्रतिमा चेंज करतो म्हणजे साडेतीन सेकंदात एक इमेज जाते दुसरी इमेज येते सातत्य एक इमेज आली दुसरी इमेज गेली आता कार्टून्स बघा कार्टून कसे असतात कुठले कार्टून सप 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 जातं रिअल लाईफ तसं आहे का मी नेहमी असं फास्ट बोलतो का आपण असे असं असं करतो का आपण नॉर्मल बोलतो पण टी व्हीमध्ये काय होत आहे कार्टून्समध्ये सातत्याने इमेजेस असे धाडधाड पडत आहेत ज्या पेशींना सवय नाही आहेत या सगळ्या गोष्टींची त्या पेशींना सवय लागते की सातत्याने इमेजेस फास्ट बघण्याची पण रिअल लाईफमध्ये तसं काही नसतं आणि इज कन्व्हर्ट इन टू अ हायपर ॲक्टिव्हनेस खूप महत्त्वाचा हा रिसर्च आहे मेडिकल फील्डमधला त्यामुळे संशोधन हे पण समोर आलेलं आहे की अमेरिकेतलं मूल जन्मापासून पाच वर्षाच्या होईपर्यंत जे मूल म्हणजे हे वय अतिशय महत्त्वाचं असतं पाच वर्ष संपूर्ण व्यक्तिमत्वाचा पाया पहिल्या सहा वर्षात घातला जातो अशा पिरियडमध्ये पाच हजार तास टी व्ही पाहतो पाच हजार तास आता आपल्याकडे काय आपल्याकडे रिसर्च होत नाही पण आपल्याकडे पाच नाही आपण सात हजारच्या पुढे जाऊ जर कोणी सर्व्हे खरं सहा सहा केला तर त्या याच्यामध्ये कारण की इतका फास्ट लाईफ चालू आहे भारतामध्ये हे वेगळं चित्र आणि सेम चित्र आहे ही बाब लहान मुलांच्या मज्जा संस्थेला अति ताण देणारी आहे त्यात मोबाईल्स टॅब्स हे सगळे ॲडिशनल गोष्टी आहेत म्हणजे टी व्हीचा विरोधाभास बघा किती भारी आहे गंमत टी व्हीमुळे एकतर मुलं इनॲक्टिव्ह बनतात म्हणजे निष्क्रिय बनतात किंवा हायपर ॲक्टिव्ह बनतात म्हणजे मधलं नाहीच आहे नॉर्मल माणूस बनतच नाही दहा वर्ष जर तुमचा मुलगा टी व्ही जास्त बघत असेल तर तो एकदा हायपर ॲक्टिव्ह तरी बनेल किंवा इनॲक्टिव्ह तरी बनेल नॉर्मल राहणार नाही आहे हे नीट तुम्ही समजून घ्या या सगळ्या गोष्टी सो काही जण संध्याकाळी टी व्हीसमोर ब बसून क्रिकेट पाहतात मी असं बघितलेलं आहे पालक त्याच्या मुलं त्याच्यामध्ये असतात आता क्रिकेटचं मॅच येते काही जण ओल्ड रेकॉर्डिंग पाहतात क्रिकेटचं मला काही कळत नाही ती मॅच झालेली आहे पुन्हा त्या बघण्यात काय मजा असते मैदानावर खेळ खेळण्याऐवजी आभासी खेळ मोबाईलवरचे खेळ खेळतात क्रिकेटचे फुटबॉलचे पूर्व म्हणजे काय करतो मी फुटबॉल खेळतो कसं ते मोबाईलवर फुटबॉल खेळत असतो त्या याच्यामध्ये आणि ते मॅच होत नाही डे टू डे जेव्हा तो ॲक्च्युअल त्याच्यावर खेळायला येतो तेव्हा त्याला धाप लागते तर इतकं वेळेपण आहे एक तुम्हाला किस्सा सांगतो जस्ट चेंज व्हावून राहून शाळेमध्ये एक तपासणी झाली एक इन्स्पेक्टर आले आणि नोटीस आली की शाळेमध्ये उद्या इन्स्पेक्शन आहे आणि सगळ्या मुलांनी स्टुडंटनी क्लासमध्ये बसायचं आहे आता त्यातला एक नववीचं पोरगं होतं दुसऱ्या दिवशी क्रिकेटची मॅच होती आता त्याला मॅच बघायची होती तो तो विचार करतो की आता आपण काय टी व्हीसमोर मॅच तर बघायची आहे टी व्हीने किती वेळ केलं बघा सगळ्यांना तर तो काय करतो त्याच्या एका मित्राला सांगतो की तू उद्या माझ्याऐवजी तू क्लासमध्ये बस ओके आणि माझ्या आणि डम्मी विद्यार्थी बसून तू प्रेझेंटी कर जेव्हा विचारेल तर तो बसतो शायद इन्स्पेक्टर येतात नेमकं त्याच मुलं उभं करतात हा सांग रे या प्रश्नाचं उत्तर काय आता तो कधी त्या क्लासचा नव्हताच तो जातो घाबरून तो म्हणतो सर सॉरी सर जो खरा विद्यार्थी जो खरा स्टुडंट आहे ना तो क्रिकेटची मॅच बघायला गेलेला आहे टी व्ही समोर ते मोठं स्क्रीन वगैरे आजकाल सुरू झालं ना तिकडे टी व्हीची मॅच बघायला गेलेला आहे मी तर डमी विद्यार्थी हे ऐकल्यानंतर ते इन्स्पेक्टर फार शिडतात त्यामुळे काय लागलंय तुमच्या क्लासरूममध्ये खोटे विद्यार्थी बनत आज आजकाल ते चालू ना गव्हर्मेंट आहे ना चेक करतं अटेंडन्स सगळा आणि मग एक घाबरल्यानंतर क्लास टीचर जातात घाबरून ते क्लास टीचरवर फार झाडाझडी होते क्लास टीचर म्हणतात खरं सांगू का सर खरे क्लास टीचर मी नाहीच आहे खरे क्लास टीचर टी व्ही बघायला ते मॅच बघायला गेलेले आहेत वेळे <laughs> मग ते अजून ते चिडतात ते जातात प्रिन्सिपलकडे प्रिन्सिपल काय चाललं आहे तुमच्या क्लासरूममध्ये क्लास टीचर खोटा हे तो, तो प्रिन्सिपल म्हणतात मी आहे ना मी प्री प्रायमरीची प्रिन्सिपल खरे प्रायमरीचे जे आमचे हेडमास्टर आहेत ना ते गेले मॅच बघायला म्हणे त्यावर ते इन्स्पेक्टर डोक्याला हात मारून घेतात अहो खरा इन्स्पेक्टर आला असतं तर काय केलं असतं म्हणे तो सुद्धा क्रिकेटची मॅच बघायला टी व्ही समोर गेलेला आहे म्हणजे इतकं वेळ आपल्याला या टी व्हीने आणि या सगळ्यांनी लागलेलं आहे तर बेसिकली टी व्ही पाहण्याचा संबंध आजकाल गुन्हेगारीशी पण आलेला आहे त्याचा एक रिपोर्ट फार आहे टी व्ही पाहण्याने अतिनाद असलेले मुलं जे असतात त्यांचा गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता जास्त आहे 
न्यूझीलंडमधलं आता भारतात हे होत नाही म्हणून हे सगळ्या देशाचे खूप रिसर्च करायला लागला मला गुगलवर न्यूझीलंडमधील आटोगा युनिव्हर्सिटीमधील संशोधने असा अभ्यास केला आहे एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात जन्मलेल्या एक हजार लोकांच्या टी व्ही पाहण्याचा सवयी त्यांनी तपासल्या वयाच्या पंधरा वर्षापर्यंत टी व्ही पाहण्याचं प्रमाण किती होतं आणि ते प्रामुख्याने त्यांनी तपासलं जे लोक सव्वीस वर्ष झाल्यानंतर म्हणजे वीस पंचवीस वर्ष झाल्यानंतर त्यांची रिसर्च केला जी मुलं पंधरा वर्षाच्या वयापर्यंत जास्त टी व्ही पाहत होती त्यांच्यात गुन्हेगारीचं प्रमाण हे जास्त आढळून आलेलं आहे अमेरिकेतील पेडियास्टिक्स या मॅगझिनमध्ये सुद्धा याचा या संशोधन ॲक्सेप्ट केलेलं आहे अमेरिकेतले या मॅगझिनमध्ये ज्या रिसर्चचं ॲक्सेप्टर केलं जातं तर ती जगातली वर्ल्डवाईज तो रिसर्च आहे असं मानलं जातं सो त्यामुळे मी मगाच सांगितलं की लहान मुलाचा मेंदू हा का कॉम्प्युटरसारखा असतो जे इनपुट द्याल तेच आउटपुट मिळतं गुड साईड आहे इन गुड साईड आहे आउट बॅड साईड आहे इन बॅड साईड आहे आउट त्यामुळे मुलं स्वतः कार्टून जेव्हा पाहतात मी आता समोरच्या याच्यामुळे मी जेव्हा हे कार्टून्स पाहत असतो किंवा अभ्यास करत असतो भरपूर वेळा टी व्हीवर अनियमित ड्रायव्हिंग कचकचून ब्रेक दाबणं अतिवेगाने गाडी चालवणं तर गाडी चालवतो त्याला उडवणं ते मारामारी करणं तो खून करणं हे सगळ्या गोष्टी काय चालू आहेत व्हिडिओ गेम्स तर इतके फास्ट म्हणजे ड्रायव्हिंग्स आणि ॲक्सिडेंटवर गोळ्या मारणं ते मालमत्तेचं नुकसान करणं या पद्धतीने अशा दृष्टाने मरण जखमा अधिक असतात त्यासाठी मिळणारी शिक्षा मुलांना सांगत नाहीत जेव्हा आपण तो मुलगा व्हिडिओ गेम खेळतो अरे तू कचकचून ब्रेक मारला आहे तुला ॲक्च्युअल तुला पोलीस पकडतील असं काउन्सिलिंग आपण करतो का पालक मला तुम्ही सांगा तुम्ही एखाद्या अनोळखी माणसाला घरात बोलू ये तू अनोळखी आहेस ना ये इकडे जरा माझ्या मुलाचा मर्डर कसा करायचा शिकू माझ्या मुलांना जरा रेप कसा करायचा शिकव रे यार त्याला येत नाही रेप शिकव ना कसं कराल का तुम्ही करताय तुम्ही टी व्हीच्या माध्यमातून हे विसरू नका सातत्यानेच चालू आहे चौथी पाचवीच्या मुलाला रेप ही संकल्पना अतिशय व्यवस्थित माहिती आहे आज इतक्या लेवलचे मी काउन्सिलिंग करतो त्यांना सगळं यातलं कळत असतं कारण की टी व्हीमध्ये तो सातत्याने पाहतोय बहुतांशी मुलांना सत्य व कल्पना याचा फरक त्या काळात कळत नाही मानसिकदृष्ट्या समजत नाही सी आय डी सर्वात डेंजरस गोष्ट जी आपण दाखवत असतो सी आय डीकडून गुन्हेगारी शिकतात सी आय डीकडनं कसा पोलीस पकडतो हे कधीच मुलं शिकत नाही डब्ल्यू डब्ल्यू एफ याच्यातून हिंसाच मुलं शिकतात हे फार मी मुलांना ते कार्ड बघतो तर मुलांना ते डब्ल्यू डब्ल्यू एफचे कार्ड जमा करण्याचे कार्टून बेंटेन पोकीमॉन हे डोरोमान हे काय चालू आहे आपल्यामध्ये तीन महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र टाईममध्ये पेपरमध्ये मी वाचलं नगर शा एका शाळेमध्ये अकरा मुलांनी एका मुलाला सामूहिकरित्या ग्राउंडवर मारत मारत आणलं आणि त्याचा मृत्यू झाला का तर त्या एका मुलाने एका मुलीकडे फक्त पाहिलो आणि मग ते हिरोगिरी असं कसं तू मुलीकडे पाहिलं आणि अकरा मुलांनी त्याला मारत मारत आणलं हे सगळं शिकलं कुठून हे सगळं व्हिडिओ गेममधनं मुलं शिकत आहेत त्या पद्धतीने त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी खूप डेंजरस आहे पालकांनो या पद्धतीचं कोणी ओपनली सांगत नाही आहेत त्यामुळे ज्यांचे मुलं दहा वर्षाच्या आत आहेत त्यांना उपाय एकच आहे तो टी व्ही बाहेर फेकून देणे याच्याशिवाय दुसरा उपाय नाही आहे त्यामुळे जाहिरातीवर मुलांच्या मनावर खूप परिणाम करतं एका वर्षात मुलं वीस हजार जाहिराती पाहतात हा हा सर्वे भारताचा आहे कारण की ऐका याच्यात केलेला होता तो ॲड एजन्सीने केलेला होता की बाबा मुलांवर इम्पॅक्ट पाडण्यासाठी सो म्हणजे मुलांना ते प्रोडक्ट विकायचे असतात जाहिराती मुलांना मध्ये एक आवड निर्माण करत असते दोन मिनटाची मॅगीचं काय झालं हातावर हजारो बॅक्टेरियामध्ये किडे असतात एक मिनटामध्ये तुम्ही डेटॉल लावा तो लाईफ बॉय लावा तुमचं जात हे या पंधरा वीस वर्षात सुरू झालं मला सांगा आपण लहानपणी असंच खाल्लं धमाक केलं काय म्हणजे हा मी तर आपण नैसर्गिक क्रिया झाल्यानंतर सुद्धा हात धुवायचो मला आठवत आहे म्हणजे आपण ते कसं वाढलो आपल्याला नाही कोणी सांगितलं अच्छा या नखावर युटकुशा नखावर एक लाख बॅक्टेरिया आहे बाप रे म मी एक लाख बॅक्टेरिया तोंडात घात घातला सायकोलॉजिकल इफेक्ट झाला आई बोलते अरे हात धुतला नाही आहे एकदम पोट दुखेल खाल्लं सायकोलॉजिकल इफेक्ट घेतला माझं पोट दुखलेलं आहे तुम्हाला माहिती आहे का ज्या वेळेस डेटॉल इंट्रोड्यूस केलं गेलं डेटॉल किंवा ह्या सगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट हिंदुस्तान लिव्हरचा सेल किती पर्सेंटने किती टा टाईम्सने वाढला कोणी इमॅजिन करू शकेल नाईन हंड्रेड पर्सेंट नऊशे टक्क्याने त्याचा सेल वाढला एक जाहिरात एका नखावर एक लाख बॅक्टेरिया आहेत तुमच्या एक याच्यावर 
आणि आपली सो कॉल्ड मॉम जी आहे जी पर्स मध्ये घेऊनच फिरत असते ते सॅनिट लगेच टाकलं की एकदम हे झालं की पोरग खा लगेच तू कशाला सगळं करायचं आमच्या घरात पण तेच आहे असं काही वेगळं नाही आहे वातावरण त्याच्यामध्ये पण हे सगळा जो इम्पॅक्ट आहे हा जाहिरातीचा इम्पॅक्ट आहे जाहिराती गरज नसताना गरज निर्माण करतात आणि ते प्रोडक्ट तुमच्याकडे नसेल ना तुमच्यामध्ये अपराधीपणाची भावना निर्माण करतात अरे बापरे तुमच्याकडे नाही आहे म्हणजे यु आर नो यु आर नो त्या त्या स्टेटसला तुम्ही नाही आहात उदार अर्थव्यवस्थेमध्ये भौतिक प्रगती करताना त्यातील सर्व समावेशपणा जो आहे तो आपण खरंच विसरून गेलेला आहे गजबजणारे सगळे मॉल्स पैशाची उधळपट्टी झगमगणारे सगळे उत्सव हे हार्डली कोणासाठी आहे आपल्यासारख्या पाच सात टक्क्या लोकांसाठी हे फाईव्ह सेवन पर्सेंट लोकांची प्रगती म्हणजे आपण आर्थिक महासत्ता समजलेलो आहोत खरं आजचा विषय नाही पण खरंच चीड येते हे जे काही सगळं चालू आहे हार्डली टेन पर्सेंट उच्चभ्रू लोकांसाठी एवढ्या आपण डोंगी झालेलो आहोत एवढ्या आपण संवेदनशील झालेलो आहोत की याचा आपला परिणामसुद्धा पडत नाही आणि सगळं टी व्ही आपल्यावर जाहिरातीच्या माध्यमातून आपल्याला बंबार्डिंग करत असतं की बाबा तू हा रेमंडचा शर्ट घातला आहे तो यू आर नॉट अ कम्प्लीट मॅन मला काहीतरी सायकोलॉजिकल इफेक्ट होतो मी काही कम्प्लीट मॅन नाही का आणि काय चाललं आहे कुठे आपण ही सगळी मानसिकताकडे चालू आहे आणि मुलं बघत आहेत शिकत आहेत मुलांना बघा त्यांना ब्रँड कसे लागतात ते म्हणतात नाही बा मला हा घड्या घातल्याशिवाय मी शाळेत जाणार नाही मुलं डिमांड करतात की मला स्पेसिफिक असाच शूज पाहिजे हे सगळं टी व्ही आणि त्याच्या जाहिरातीत तुम्हाला आपल्यावर हवी होत आहे सगळ्या सिरियल्स बघा सासू सुण्याच्या सिरियल्स बघा त्या दोन बायका तीन नवरे त्या अंधश्रद्धा वाढवणाऱ्या गोष्टी तो बिग बॉस चेनसे सोना येतो आहे ना जाग लोक आहे ते हिंसा सगळ्या रिलायटी शोज वाईट वाटतं आपले मुलं रियालिटी शोजमध्ये नववीचे सगळे मुलं गेले मी आज ओपन इथं सांगतो आपले मुलं पुढच्या याच्यात पण चालली होते मे मै फक्त मी म्हटलं एप्रिल मे महिन्यामध्ये जे काय करायचं ते करा जून जुलै उजळा लागला मुलांची नववीचे क्लासेस सुरू झाले मी त्यांना सरळ सांगितलं टी व्ही नाईनवाल्यांना की पुढच्या याच्यामध्ये आमच्या मुलांना सिलेक्ट करायचं नाही एक छान एक्झिट द्या आम्ही बाय बाय करतो आहेत आपले आख्खे मला फक्त तो रियालिटी शोचा एक एक्सपिरियन्स मुलांना द्यायचा होतो मुलं शिकले पण त्या स्पर्धेत टाकायचं नव्हतं अतिशय जवळच्या ट्वे बेस्ट सहामध्ये जाणार बेस्ट ट्वेल्वमध्ये गेले पण बेस्ट सहामध्ये जाण्याच्या आधी नाही शाळा सुरू झाली आहे शाळेसमोर काही नाही चल ते तुला नंतर मिळेल बंद केलं मुलांना पुन्हा बोलवलं आणि पुन्हा त्यांना रुटीनमध्ये आणलं हे आपल्याला मोह टाळावेच लागतात नाहीतर मुलांचं हे सगळ्या गोष्टी अतिशय धक्कादायक आहे स्मार्टफोन मुलांना डम बनवतात नुकताच दहावी बारावीच्या एक्झाम्स आता येणार आहेत मी बघतो हां तू दहावीला नव्वद टक्के मा मी तुला स्मार्टफोन घेऊन दिला असं लेटेस्ट अपडेटचे फोन घेऊ असं आपण मुलांना सांगतो एक अतिशय धक्कादायक आहे मी साम टी व्हीवर माझी मुलाखत झाली होती या विषयावर त्यावेळेस हा सर्व्हे मी मांडला ब्ल्यूवेलच्या माध्यमातून भारतामधील टी सी एस टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसमध्ये हा रि सर्व्हे केला हाही भारतातलाच आहे जेनवाय नावाचा हा सर्व्हे होता अहमदाबाद बेंगळूर हैदराबाद इंदोर कोची कलकत्ता लखनौ मुंबई नागपूर पुणे अशा एकूण चौदा शहरामध्ये बारा हजार तीनशे पास पासष्ट शाळेतील दहा ते सोळा वयोगटील मुलांना त्यांनी सर्व्हेमध्ये याच्यात इन इन्क्लूड केलं पाचवी ते बारावीच्या मुलांचा हा सर्व्हे आहे नीट समजून घ्या निष्क्र त्याचं कन्क्लुजन काय आहे पहिलं तो सांगता टी सी एस सांगतं दहा ते सोळा वर्षातील मुलांना नव्वद टक्के मुलांचं फेसबुक अकाउंट आहे ओके दुसरं सेवन्टी टू पर्सेंट मुलांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे सिक्स्टी पर्सेंट विद्यार्थी व्हॉट्सअपचा वापर करतात फिफ्टी फाईव्ह पर्सेंट मुलं इंटरनेटचा वापर करतात फिफ्टी एट पर्सेंट मुलं मेसेजिंगचा ॲप्सला पसंती देतात आणि सर्वात धक्कादायक म्हणजे हा सर्व्हे असा सांगतो ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट मुलांनाच असं वाटतं आहे की आपण प्रत्यक्ष बोललं पाहिजे फोनवर मेसेजवर व्हॉट्सअपवर बोलण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष बोललं पाहिजे हे असे फक्त सव्वीस टक्के मुलं आहेत तीस म्हणजे तासे तीस म्हणजे सत्तर टक्के मुलांना प्रत्यक्ष बोलण्याची सवय नाही आजचंच उदरा उदाहरण घेऊया आपण आज दसरा आहेत आपण लहानपणी मुलांना की आपण कॉलनीत ते पानं वाटायला जायचो सोनं वाटायला जायचो आज आपण फक्त व्हॉट्सअपवर सोनं वाटतो ठीक आहे आज तो काय आलेला आहे टेक्नॉलॉजीचा हे आहे पण त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करताना माझ्या मुलाला ते कितपत एक्सपोज करायची ह्याचं ज्ञान मला पाहिजे 
त्यामुळे ॲटलिस्ट मी माझ्या कॉलनी आणि आजूबाजूला तरी मुलाला बाहेर पाठेल मला सांगू नको कॉलनी आपल्या कॉलनीमध्ये बारा अपार्टमेंट बारा घरं आहेत बारा घरांना सोनं दे त्याशिवाय मी दार उघडणार नाही चल बाहेर जा हा डिसिजन तुम्हाला आता घ्यावाच लागणार आहे कारण की फार याच्या पद्धतीने आपण चुकीच्या पद्धतीने चाललेलो आहोत सो दहापैकी तीस जण दर मिनिटाला आलेल्या नोटिफिकेशनला तात्काळ रिप्लाय देत आहेत याचा सरळ अर्थ असा होतोय की सध्या बहुसंख्य मुलांना थेट संवादात बिलकुल इंटरेस्ट राहिलेला नाहीये आणि ही डेंजरस बाब आहे कशी तुम्हाला सांगतो विद्यार्थ्याचं वय असतं पर्सनॅलिटी डेव्हलप करण्याचं हे वय असतं ज्या वयामध्ये मुलांना पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायचे त्या वयात त्याला डायरेक्ट कम्युनिकेशन डायरेक्ट बोलण्याचा इंटरेस्ट राहिला नाही तर मुलाचे बॉडी लँग्वेज चार चौकात पडणारी जी काही छाप असते आवाजाचा जो चढ उतार आहे आज मला शाळेमध्ये शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये जेव्हा मला सरांनी शिकवलो की अरे कसं बोललं पाहिजे त्यामुळे मी आज स्टेजवर बोलतो आहे मला आज चांगलं आठवतं शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये मला सर एक वाक्य द्यायचे अर्जुना उचल तो बाणाने मार त्या पक्षाला प्रत्येक शब्दावर तू भर दे आणि ठरव कसं कानाला चांगलं वाटते अर्जुना उचल तो बाणाने मार त्या पक्षाला अर्जुना उचल तो बाण आणि मार त्या पक्षाला अर्जुना उचल तो बाणाने मार त्या पक्षाला कुठलं चांगलं वाटते तिथून मी व्हॉइस मॉड्युलेशन शिकलो त्या त्याचा फायदा मला आज होतो आहे हे मुलांना आजच्या कालच्या नेटच्या याच्यात काहीच मिळत नाही आहे कारण की मुलांना ऐकण्यामध्ये रसच नाही आहे भाषणांना येत नाही इंटरेस्टला येत नाही मुलांना लेक्चर देऊ सर लेक्चर नका देऊ असं ओपनली मुलं सांगतात त्यांना मोर व्हिज्युअल्स लागत आहेत त्यामुळे हे सगळं काहीतरी एकदम डेंजरस आहे वीस पंचवीस वर्षांनी ह्याचे परिणाम दिसणार आहे आत्ता नाही दिसत आहे आपल्याला पण परिणाम जेव्हा मुलगा तीस पस्तीस वर्षाचा होईल त्यावेळेस हे सगळ्या गोष्टी जाणीवपूर्वक दिसणार आहेत त्यामुळे जेव्हा आपण एक कोणत्याही कारणाने जेव्हा संवाद थांबवतो टाळतो तेव्हा अत्यंत महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे आपण मुलांना कॉन्फिडन्स लेस करत असतो या सर्वेमधील दुसरा दुसरा जो निष्कर्ष आहे तो सुद्धा खतरनाक आहे स्टुडंटला कॉन्सन्ट्रेशनवर त्यांचा डायरेक्ट परिणाम होतो ही मुलं आलेल्या पोस्टला लगेच रिप्लाय त्याला करायचा असतो नकळतपणे आपण मेंदूला ट्रेन करतो दर पाच मिनिटाने बघ रे काय नोटिफिकेशन आलेलं आहे दर पाच मिनिटाने इन्स्ट्रक्शन द्यायला आपण सांगतो आता मोबाईलकडे बघ काहीतरी पोस्ट आलेली असेल त्यामुळे दर पाच मिनिटाने मु मेंदूला आपण प्रोग्रामिंग करतो आहे की बघ काहीतरी पोस्ट आलेली आहे याचा परिणाम डायरेक्टली अभ्यासावर होतो तो दोन तास आज तुम्ही सगळेजण मोठे आहात तुम्ही इथं दीड तास बसू शकतायत खाली मान न घालतात नाहीतर का दर पाच मिनिटाने बघ दर पाच मिनिटाने बघ ही जे ब्रेनला कंडिशनिंग करतात लॉ ऑफ कंडिशनिंग माहिती आहे का पावलॉचा एक गुगल करा पावलॉचा एक लॉ आहे लॉ ऑफ कंडिशनिंग तर कुत्रावर त्यांनी एक प्रयोग केला होता की बा घंट्या वाजले की लाळ गलते घंट्या वाजले की लाळ गलते पण घंट्या वाजले की जेवण द्यायचं जेवण दिले की लाळ गलते त्याला लॉ ऑफ कंडिशनिंग म्हणतात तसं तुम्ही तुमच्या मुलाच्या मेंदूला करतात की नोटिफिकेशन आली दर पाच मिनिटाने बघ नोटिफिकेशन आली दर पाच मिनिटाने बघ त्यामुळे तो पुढे जाऊन एक तास मीटिंग घेणं दीड तास बोलणं हे सगळं इतिहास जमा होणार आहे का वीस पंचवीस वर्षानंतर त्यामुळे हे असं व्हायला नाही पाहिजे पण आधुनिक साधनांचा कसा वापर केला पाहिजे याबद्दल मुलांना शिकवणं अत्यंत आवश्यक आहे स्मार्टफोनच्या माध्यमातून मुलं लिहायला वाचायला शिकण्याआधीच व्हिडिओ गेम शिकत आहेत यात पालकी आघाडीवर आहेत एक कपल एक जोड जोडप व्हिडिओ गेमच्या नादामध्ये तीन महिन्याच्या मुलाला जेवायला जायचंच म्हणजे राहून गेलं त्याला म्हणजे फिडिंग करायचं राहून गेलं या प्रकारच्या बातम्या सध्या पेपरला वाच वाचायला मिळतात आज दक्षिण कोरियामध्ये वीस लाख व्यक्ती या व्यसनांवर उपचार घेत आहेत स्मार्टफोन हातात नसलेली ही मुलं अस्वस्थ होतात टचस्क्रीन फोन तर त्यांना अधिक अस्थिर अधीर बनवतो कॉम्प्युटर व्हिडिओ गेम्स स्मार्टफोन्स या व्यसनामध्ये मुलं अडकत आहेत दीड लाख मुलं उपचार घेत आहेत मान पाठ मनगट दुखणं हे मुलांना हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ॲडमिट केले जात आहे तिथल्या गव्हर्नमेंटने या विषयावर स्पेशल काउन्सिलर अपॉइंट केलेलं आहे प्री प्रायमरी स्कूलमध्ये पालकांसाठी असे अवेअरनेस प्रोग्राम सरकारने गेलेले आहेत आपले सरकार जे घेतं ना ट्रेनिंग तसं त्या सरकारने ते ट्रेनिंग्स घेतलेले आहेत आपल्या भारतातसुद्धा ही सुरुवात झालेली आहे माझ्यामध्ये या प्रकारचं ट्रेनिंग महाराष्ट्रामध्ये नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच मी घेत आहे कारण की अजून या याच्यात लोकांना याचा धोकेच दिसत नाही जे मला प्रकटपणे एकदम क्लिअर कट ते सगळे दिसत आहेत हल्ली छोट्या खेळांमध्ये सुद्धा व्हिडिओ गेम पार्लर्स आहेत मी पाहतो दहा रुपये तास वीस रुपये तास आणि मुलं शाळा बुडवून ते मुलं हे व्हिडिओ गेम पार्लरमध्ये जात आहेत त्यामुळे सगळं अवघड आहे आपल्या मुलांचं बाल्य हरवत आहे आपण पालकांना ते दुर्लक्ष करतो हे सर्वात डेंजरस ही गोष्ट आहे असं मला वाटतं 
त्यामुळे मुलांनी काय खायला हवं याकडे जेवढं आपण लक्ष देतो त्यामुळे त्याच पद्धतीने मुलांनी काय बघितलं पाहिजे याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे डिजिटल लिटरेसीची अत्यंत आवश्यकता आहे माध्यम साक्षरतेची अत्यंत गरज आहे कारण की भारतामध्ये पंच्याण्णव कोटी मोबाईल ग्राहक आहेत नाईन्टी फाईव्ह करोड लोकांकडे मोबाईल्स आहेत जगामध्ये मोबाईल ग्राहकाच्या संख्येनुसार भारताचा सेकंड नंबर आहे ओके म्हणजे जगात हायेस्ट मोबाईल वाप वापरणारा देशमध्ये सेकंड नंबर आपला आहे आपण जि जिथं पुढे पाहिजे तिथं पुढे नाही आहे आणि बलत्या ठिकाणी आपण पुढे आहोत त्यात शाळकरी मुलांचं संख्या विचार घेत घेतली गेलेली नाही आहे दक्षिण कोरियात जे होत आहे तेच येत्या दहा ते पंधरा वर्षामध्ये आपल्याकडे होईल असं मला वाटतं त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे मुलांना कॉम्प्युटर वापरायचं आहे पण विवेकाचं सॉफ्टवेअर वापरून व्हॉट्सअप वापरा आपण काय फॉरवर्ड करायचं हे आपण शिकलो पाहिजे व्हॉट्सअपचा वापर बिझनेससाठी करा शिक्षणासाठी करा एफ बीचा वापर हा चांगल्या कामासाठी करा भावना उद्दीपित होणार नाही याच्यासाठी करा मी माझा अनुभव सांगतो मी सोशल मीडियाचा वापर करून साडेचार हजार मुलं शाळेत आणले म्हणजे वापर कसा केला पाहिजे तुमच्या हातामध्ये आज माझ्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर आम्ही दरवेळेस एप्रिल मे जूनमध्ये तुम्हाला शाळाबाह्य मुलं दिसले की आम्हाला फोन करा आम्ही त्यांना शाळा देऊ लोकांना शाळाबाह्य मुलं दिसतात आम्हाला फोन करतात फक्त सोशल मीडियाचा वापर करून तीन वर्षात साडेचार हजार मुलांना मी मुख्य प्रवाहात आणला सो हा वापर कसा करतात त्याच्यावर तुमचा अवलंबून आहोत त्यामुळे आपण काय फॉरवर्ड करतो काय नाही ह्याचा भान असणं चांगली इन्फॉर्मेशन चांगल्या गोष्टी तुम्ही देऊन आपण मुलांना हे शिकवणं अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं अमेरिकेत चे जे टॉपचे डॉक्टर्स आहेत अकॅडमी फॉ ऑफ पिडरशि पिडरिशन ते सांगतात की टी व्ही आपल्याला ज्ञानेंद्रियांना निष्क्रिय करतो त्यांच्यामुळे कल्पनाशक्तीचा मृत्यू होतो टी व्हीमुळे मनाला जडत्व व गबाळे पण प्राप्त होतो तो मुलांना इतकं संत व अंध बनवतो की त्याच्या कल्पना विलास व परिकथेतील जगाची कल्पनासुद्धा त्याला करता येत नाही मुलांचा विचार करण्याची शक्ती कमी होते गंजून जाते त्यामुळे टी व्ही चा टाइम अपने कमी करावा लगे टी वी अल गैजेट्स अल सोशल मीडिया अल व्हाट्सअप्स यपर ये शिकवण ये अत्यंत आवश्यक है अपने ह्याच्यात आपण काय वळ मी ते दरवेळेस असे खोटे मेसेज नेहमी येतात ओके एवढं एवढं फॉरवर्ड करा कोण का गरीब मुलगा असेल तर त्याला शिक्षणासाठी ही फ्री आहे आणि तो फोन लावला की कधीच लागत नसतो आपण आपल्याला आहे ना फोटोसाठी सोशल वर्क करायची सवय लागलेली आहे फक्त फोटोपुरते सोशल वर्क करा ते हे करा आणि पाठवा तसं नसलं पाहिजे कुठेतरी जे मुलांना शिकवा हे ह्या गोष्टी डायरेक्ट कनेक्शन कसं असतं आणि मग त्याचे फोटो काढा आणि ते पोस्ट करा अतिशय अत्यंत आवश्यक आहे लोकांपर्यंत जायला पाहिजे पण आपण काय लोकांपर्यंत पोचवतो आहे याचा विचार करणं आवश्यक आहे त्यामुळे मुलं टी व्ही शिवाय छानपणे जगू शकतात आता कसे जगू शकतात ते आपण शिकलं पाहिजे आता आपण ते नीट समजून घेऊया की कसं केलं पाहिजे काय टिप्स आहेत की मुलांना टी व्हीपासून आपण लांब ठेवू शकतो सध्याच्या ताणतणावाच्या युगामध्ये अतिशय गुंतागुंतीच्या जगामध्ये मुलांना कृतीसाठी वेळ दिला पाहिजे अनुभवाला चे पंख दिले पाहिजे सर्वात महत्त्वाचं त्यांना संधी दिली पाहिजे ऑपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे त्यांना आपण अवकाश दिलं पाहिजे अवकाश दिलं तर मुलं स्वतःची विचारक्षमता विकसित करतात मुलांमध्ये स्वतःचे प्रश्न स्वतः सोडण्याची एक प्रगल्पता हुशारी नक्कीच तयार होऊ शकते त्यासाठी तुम्हाला एफर्ट्स घ्यावे लागणार आहेत ते एफर्ट्स घेण्यासाठी तुम्हाला वेळ काढावा लागणार आहे पण तो वेळ पहिल्या दहा वर्षापर्यंतच आहे हे तुम्हाला सातत्याने सांगतो की दहा वर्षामध्ये मुलाचा मेंदू घडत असतो तर काय केलं पाहिजे पहिला नियम सर्वात महत्त्वाचं शक्य तितका वेळ टी बंद ठेवा पहिली गोष्ट तुम्हाला करायची एका सायकोलॉजिस्टने सुचवलं की मुलं बारा वर्षाची होईपर्यंत त्यांना टी व्ही पाहण्याची संधी देऊ नका त्यांचे टी व्ही पाहणे टाळा अमेरिकेमध्ये अकॅडमी ऑफ पेड्रॅटिक्सने तीन वर्षाखाली मुलांसाठी टी व्ही बंद करण्याची डिमांड केलेली आहे दहा वर्षापासून ती डिमांड ती संस्था करते की मुलगा जन्मल्यापासून तीन वर्षाच्या आत घरात टी व्ही बघायला बंदी टी व्ही जर पाहिले तर आई वडिलांना अटक करा अशी त्यांची डिमांड आहे सो समजून काय एवढ्या जगातले सायकॅट्रिक काही येडेत नाही आहेत की या पद्धतीचा रिसर्च मांडून हे हे करतायत कारण त्यांना माहिती आहे की पुढे यायचं दुष्परिणाम काय काय होणार आहेत दुसरं मुलांना टी व्ही पाहण्याआधी भरपूर पुस्तके वाचायला द्या वाचनाची गोडी लावा रिडिंगला प्रोत्साहन द्या मी तुम्हाला आधीच मग सांगितलं की गोष्टीचे पुस्तकं वाचल्याने मुलांमध्ये कल्पनाशक्ती वाढते कमी चित्राची पुस्तकं द्या 
मुलांना वाचायला द्या किंवा मुलं वाचू शकत नसेल तुम्ही त्याला तुम्ही वाचा आणि त्याला ऐकवा का होतो मुलांच्या मनाच्या पातळीवर मुलं वाचताना त्यांची इमॅजिनेशन करतात ती व्यक्ती कशी बोलते ती व्यक्ती कशी असेल ती सिच्युएशन ती तिच्या डोळ्यासमोर आणते की ओके या या पद्धतीचं जंगल असं असेल तर जितकं ती स्वतः इमॅजिनेशन करेल तेवढी मुलांची क्रिएटिव्हिटी वाढणार आहे मुलांच्या मेंदूतील पेशींना चालना मिळते रेडीमेड चित्रांने रेडीमेड इमेजेसने मुलांच्या मेंदूला चालना मिळत नाही तिसरं टीप मुलांना वारंवार टी व्ही पाहणे बंद करा असं सांगण्यात काही अर्थ नाही आपण सातत्य म्हणतो ए टी व्ही पाहू पाहू नको टी व्ही पाहू नको कारण की सायकोलॉजीचा एक नियम आहे लॉ ऑफ रिव्हर्स इफेक्ट माहिती आहे काय लॉ ऑफ रिव्हर्स इफेक्ट एक गोष्ट जेव्हा नाही सांगितली ना तीच गोष्ट करायची असते तुम्ही जितक्या वेळात नाही सांगाल तितकं ते करण्याची क्रिएटिव्हिटी सॉरी क्युरियासिटी वाढत असते सात करायचं आहे त्यामुळे एखादी गोष्ट का करू नये यांनी त्या समजून सांगा त्याचं टाइम टेबल ठरवा सातत्याने मागे लावून मुलाशी भांडण वाद आदळापट पेक्षा काय आप काही साध्य होते त्यापेक्षा टी व्हीवरील काय कार्यक्रम तुला बघायला मी अलाउड केलेत काय नाही इट्स अ सिम्पल लॉजिक दहावीची घटना सांगेल एका पालकाने घरामध्ये मिटिंग बोलवली आणि सांगितलं की आपल्याकडे आता यावर्षी आपला मुलगा हा दहावीला आलेला आहे प्रत्येकाने काही ना काही आपण सॅक्रिफाईस करूया कारण की मला माहिती आहे की हा जो काही ठरवतो ते करतो हा मला माहिती आहे नव्वद टक्के मिळवणार आहे मला त्याच्यावर विश्वास आहे पण एकटा तो किती एफर्ट्स घेईल आम्हाला पण एफर्ट्स घ्यायचे तर बरं वाटलं तर मग आई म्हणे ठीक आहे आजपासून मी टी व्हीवरच्या सिरियल्स मी कमी करेल बाबा म्हणे ठीक आहे आजपासून मी काय न्यूज येते न्यूज मी मी पण बंद करेल लहान बहीण होती ती म्हणाली की ठीक आहे दादासाठी मी आज ते ऋतिक रोशनचे पिक्चर वगैरे पाहणार नाही हे सगळं ऐकल्यानंतर तो मुलगा स्वतःहून म्हणला की काम करा बाबा टी व्ही काढून टाका फक्त दूरदर्शन ठेवा तुम्हाला न्यूजसाठी बाकी मी काय आम्ही कोणी टी व्ही पाहणार नाही हे गप्पातून अस्तिशय छान याच्यातून असे निर्णय घेतले गेले त्यामुळे सरळ रूल्स करा मी तुम्हाला माझ्या घरचा रूल सांगतो माझ्या घरात टी व्ही नाही आहे जसा समर जन्म तेव्हापासून मी टी व्ही काढून टाकलेला आहे पण एक तो इकडे तिकडे पाहतो तुला इच्छा असते त्यामुळे तुला असून वाटतं मला बघायला मिळत नाही मी फक्त संडेला स्क्रीन टाईम ठेवला तो संडेची वाट पाहतो त्याला माहिती आहे सोमवार ते शनिवार डॅडीच्या ना मोबाईलला हात लावायचा आहे ना आयपॅडला हात लावायचा आहे संडे युट्यूब डे हे त्याला एकदम फिट झाले आता तो किती बघेल जास्तीत जास्त ओढून जाऊन दिवसभरामध्ये तो एक तास पाहतो पंधरा पंधरा मिनटाचे गॅपने कारण की संडेला काही ना काही आमच्या ॲक्टिव्हिटी असतात आम्ही बाहेर जातो फिरायला जातो का घरी कोणी पाहुणे येतात काही ना काही चालू असतं त्यामुळे असा संडे पॅक असतो ज्याच्यात असतो त्याला आणि आम्ही स उठल्या उठल्या ए आज यूट्यूब डे यूट्यूब डे लगेच का बघत नाही तो म्हणजे आपणच त्याला वाढून द्यायचा ताट मग त्याला ती क्युरियासिटी तशी कमी होऊन जाते सोमवार ते शनिवार अजिबात नाही ॲव्हरेज बघा की समजा आपला मुलगा रोज दोन तास टी व्ही पाहतोय आणि आपण त्याला दिवस आठवड्यातून एकच दिवस टी व्ही पाहायला अलाउड केलं तर रोजचे दोन तास म्हणजे आठवड्याचे जवळजवळ सोळा अठरा तास होतात टी व्हीचे ते डायरेक्ट दोन तासावर येतात तुम्ही नियम करणं आवश्यक आहे तिथं कडकपणा आवश्यक आहे काही हो तुला बघायला मिळणार नाही हे फॉर्म राहायचं आणि एक दिवस फक्त डिसाईड करायचा हा संडे जो ना तुझा दिवस आहे तो फुल डे टी व्ही समोर बस आम्हाला काही हरकत नाही आणि तो फुल टे टी व्हीसोबत बसू शकत नाही कारण की आपला काय ना काही तोच बोरतो कारण की मॅक्झिमम टी व्ही मुलं दोन तास सलग बघू शकतात त्यानंतर नाही त्या याच्यामध्ये तर अशा आयडिया तुम्हाला काढणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं त्यानंतर टी व्ही पाहिल्यानंतर फिरायला जाणं हा सर्वात चांगला उत्तम उपाय संध्याकाळी त्याच्यावरून गप्पा करता येतात कारण की आता तू ही सिरियल पाहिली तू आता छोटा बीम बघितला अरे असं नसतं या गोष्टी खोट्या असतात ब बाहुबली अरे असं ॲक्च्युअल होत नाही ह्याला याला गिमिक्स म्हणतात हे मुलांशी डिस्कस केल्यानंतर मुलं सामान्यच पद्धतीने समजून घेतात पालक हो मुलांसोबत तुम्हीसुद्धा खूप पुस्तकं वाचणं अत्यंत आवश्यक आहे मुलांसोबत तुम्ही खूप पुस्तकं वाचा त्यांना गोष्टी ऐकून द्या त्यांना बालपणाच्या करामती प्रसंग सांगा किस्से सांगा प्लॅनच करायचं मोबाईलवर लिहून टाकायचं लहान एखादा किस्सा आठवला ओके ही स्टोरी लहानपणीचा किस्सा मी स्टोरीमध्ये कन्व्हर्ट करेल आणि आज संध्याकाळी मुलाला सांगेल उद्या सांगेल परवा सांगेल बॅक ऑफ द माइंड तुम्हाला या गोष्टी करणं अत्यंत आवश्यक आहे मुलांना कल्पनेतून चित्रातून सॉरी गोष्टीतून मुलांना इमॅजिनेशन्स वाढवू शकतो आपण त्यामुळे मुलांना भरपूर गोष्टी सांगा त्या याच्यामध्ये नेचरचं एक्सपोजर द्या सर्वात महत्त्वाचं संयम स सहनशीलता समाधानाची वाट पाहणं आवाक होणं निरीक्षण करणं विचार करायला शिकवणं हे हे सगळं कोण शिकवतं माहिती आहे फक्त नेचर मुलांना छानपैकी नेचरमध्ये पाठवा निसर्गात पाठवा निसर्गामध्ये सर्व ज्ञानेंद्रियाची डेव्हलपमेंट होत असते पण हल्ली असं होतं की मुलांना फार लवकर बोर होतं मुलं म्हणतात 
मुलांना नेचरमध्ये नेलं की तो म्हणतो मला बोर होतो आहे ती सुद्धा खूप डेंजरस साईन आहे त्यामुळे सॅटर्डे संडे मुलांना निसर्गामध्ये द्या तुम्हाला माहिती ग्रामीण मुलांची बुद्धिमत्ता जास्त का असते ग्रामीण मुलं खूप ॲक्ट ग्रामीण येतला आणि त्यातल्या त्यात मातृभाषेत शिकलेला पोरग जर असेल मराठी किंवा कुठल्याही परिसराच्या भाषेतून शिकला मुलगा त्यात तो ग्रामीण जर असेल आणि तो पुढे त्याला अभ्यास त्याने चांगला केला आणि त्याला चांगले अपॉर्च्युनिटी मिळाली तर हा काहीतरी जगात वेगळं करतो त्याचं कारण असं आहे की तो निसर्गात वाढतो तो बिन चपल्याचा तो शेतावर जाईल तो नदीवर इंडेल तो झाडावर चढेल सगळं काही सगळं झालेलं असतं तो खूप लवकर त्याला एक्सप्रेस मिळत असतो आणि मग काही मेंदू मग विकास झाला निसर्ग काय म्हणतो सॉरी मेंदू काय म्हणतो माझं खाद्य काय पाच ज्ञानेंद्रियाचे अनुभव पाच ज्ञानेंद्रियाचे अनुभव निसर्ग देतो खेड्यागावात मिळतात शहरात मिळत नाही शहरात आपण फक्त सिटी सेंटर मॉलचे अनुभव त्याला देऊ शकतो हे समजून घ्या तुम्ही आणि मग जेव्हा हे मिळतं आणि मग अभ्यास त्याला मिळतो मग तो कुठेतरी चांगला टॉपचा डॉक्टर आय एस ऑफिसर काहीतरी वेगळं करू शकतो पण हे शहरी भागाच्या मुलांना ह्या सगळ्या गोष्टी मिळत नाहीत त्यामुळे महिन्यातून तीनदा तरी त्याला निसर्गाचं एक्सपोजर मिळलं पाहिजे याच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी प्लॅन करा मुलांना आपल्याला या गोष्टीची जाणीव करून देणं अत्यंत आवश्यक आहे की बाबा वास्तव काय आहे आणि टी व्ही काय आहे मुलांना त्यांचे हातपाय सर्व शरीर वापरता येईल अशा कृतीतून हेतूपूर्वक त्यांना सामील करून घ्या फॉर एक्झाम्पल धावणं असेल उड्या मारणं असेल झाड्यावर चढणं असेल डोंगरावर चढणं असेल असे खेळांमध्ये मुलांना गुंतवलं पाहिजे मुलांची विचारशक्ती वाढवली पाहिजे घरातील छोटी मोठी कामं द्या भाजी निवडणं भाजी करणं स्वयंपाक करणं झाडू मारणं कपडे भांडी धुणं सुतारकाम इलेक्ट्रिक फिटिंग बागकाम चित्रकला नृत्य ओरोगामी हस्तकला मातीकाम रंगकाम अशा कितीतरी गोष्टी घरातल्या घरात तुम्ही करू शकतात फक्त विचार पाहिजे करण्याची इच्छा पाहिजे थोडंसं प्लॅनिंग पाहिजे ऑफिसमधून लवकर येऊया आज आपण ही ॲक्टिव्हिटी करूया आपल्या घरात समजा स्वयंपाकाली बाई असेल तिला म्हणा की थोडंसं याच्याबरोबर तू हे बघ तू याला थोडंसं पोळा करायला शिकव या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यातून मुलं खरं डेव्हलप होऊ शकतात मुलांना तुम्हाला टी व्हीपासून जर दूर केलं असेल तर मुलांना चांगले पिक्चर्स दाखवा सी आठवड्यातून एखादा पिक्चर्स आणि त्यातून काहीतरी मेसेजेस यातून मुलं शिकू शकतात म्हणजे फेंड्रीसारखा पिक्चर होता किंवा इलाझेबेत एका एकादशीचा तो पिक्चर होता पिके होता किल्ला होता असे काही चांगले पिक्चर मुलांना तुम्ही दाखवून तुम्ही करू शकतात इनफॅक्ट काही चांगले पिक्चर तर मीच पालकांना व्हॉट्सअप करत असतो बऱ्याच वेळा की तुम्ही हे पिक्चर मुलांना दाखवा सो टी व्ही किती पाहावा हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे एका पालकाने मला विचारलेला स्क्रीन टाईम किती असावा तर जगातला सर्वे सांगतो स्क्रीन टाईमच्या बाबतीमध्ये पहिले तीन वर्ष शून्य पहिले तीन वर्ष एक मिनिट सुद्धा मुला टी व्ही बघू नका चार ते आठ वर्षापर्यंत मुलांचा रोजचा टाईम त्यांनी सांगायला आहे पंधरा मिनटं ते मॅक्झिमम अर्धा तास हा स्क्रीन टाईम पाहिजे आठ वर्षापर्यंत आठ ते चौदा वर्षापर्यंत स्क्रीन टाईम त्यांनी सांगितला आहे फोर्टी फाईव्ह मिनिट हा मॅक्झिमम ओढून ताडून एक तास याच्या पुढे हा नसला पाहिजे आणि मग पंधरा वर्षानंतर तुम्ही किती वेळ टी व्ही पाहा काही फरक पडत नाही कारण की मेंदूचं परिपक्वता आलेली असते काय स्वीकारायचं काय स्वीकारायचं नाही मेंदूची पेशींची जडणघडण झालेली असते त्यामुळे आठवी नववी नंतर काही त्याचा परिणाम होत नाही पण लहानपणी हा होतो आता शेवटचं ते म्हणजे टी व्हीवर रामबाण उपाय सांगू का रामबाण उपाय काय टी व्हीवरचा एकदम सोपा उपाय घरातून काय घरातून टी व्ही काढून टाका हा रामबाण उपाय आहे मी इतके वर्ष वापरलेला आहे मी जेव्हा डिक्लेअर केलं मला इतके पालकांचे व्हॉट्सअप आले की सर आमच्याकडे टी व्ही नाही आहे आणि ते इतके थँक्यू सांगत आहेत बरेचसे पालकांचे म्हणजे किमान आत्ता पंधरा सोळा पालकांचे व्हॉट्सअप मला परवा आले जेव्हा मी हे इन्व्हिटेशन पाठवलं शाळेमध्ये एकशे काहीतरी आम्ही चेक केलं एकशे अठ्ठ्याहत्तर का एकशे ऐंशी पालकांकडे कायमचा टी व्ही नाही आहे येत्या पाच वर्षात जे आपण अभियान सुरू केलं सो इट्स बिग थिंग आउट ऑफ इलेव्हन हंड्रेड अकराशे पालकांपैकी जवळजवळ दोनशे पालकांकडे टी व्ही आधी होता आता काढून टाकला दे आर एन्जॉईंग त्यामुळे आज दसऱ्याचा दिवस आहे लोक टी व्ही विकत घ्यायला जातात आज आपण आपला टी व्ही विकूया हा असं मला वाटतंय आणि आपण दसरा साजरा करूया म्हणून मी आजच्या दिवशी व्याख्यान ठेवलं बाकी काही नाही की काहीतरी नवीन वस्तू विकली पण पाहिजे ना तर ती तर तो हे तर हा रामबाण उपाय तुम्ही करा किंवा टी व्हीचं कनेक्शन कायमचं काढून टाका डी व्ही डी प्लेअर ठेवा घरात सिलेक्टिव्ह सी ठेवा 
डिस्कवरीचे अख्खे सेट मिळतात तुम्हाला मी आणून देईन सगळे सेट मिळतात डिस्कवरीचे रामायणाचे सगळे सेट पंडित नेहरूंचं डिस्कवरी ऑफ इंडियाचा सेट हे आणि सगळे कार्टूनचे चांगले ज्यात हिंसा कमी आहेत असे सेट टॉम एन जेरी सारखे ते सगळे सेट तुम्ही घरात आणून ठेवा सिडी तो किती बघणार आहे त्या ह्याच्यामध्ये सो काय बघायचं याच्यावर डायरेक्ट कंट्रोल होतो या सगळ्या हे तुम्हाला करावंच लागेल त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही दुसरा म्हणजे आईने त्याचा टी व्ही पाहणं कमी करा आजी आजोबांना पटवा आ सासूला आईने सांगायचं मला तुम्ही समजा इतका त्रास देताना आजपासून तुम्हाला फुल त्रास द्यायची मुभा माझी एकच कंडिशन तुम्ही टी व्ही बघू नका तुला काय त्रास मी सगळा सहन करेल दहा वर्षापर्यंत सासूरवास मी सहन करायला तयार आहे माझी एकच कंडिशन आहे तुम्ही टी व्ही नका बघू कारण की आजी आजोबा टी व्ही पाहते चेन आहे सगळी ती घरातली कारण की वडील कन्वि आई कन्व्हिन्स होते पण वडील कन्व्हिन्स होत नाही आई वडील होत होता आजी आजोबा होत नाही सगळे होतात तर पोरा कसं कन्व्हिन्स करायचं हे सगळं ते चित्र आहे आय अंडरस्टँड पण कुठेतरी ही स्टेप्स घेणं अत्यंत आवश्यक आहे या सगळ्याच्यामध्ये त्यामुळे या सगळ्यांवर आपण नक्कीच विचार करा पाचवी सहावी नंतर मुलांशी मन मोकळे पद्धतीने बोला सेक्स एज्युकेशनवर बोला अशा कितीतरी घटना घडतात मी मध्ये ज्युनियर के जी सिनियर के जीच्या मुलांवर गुड टच बॅड टचवर बोललो खरं तर पालकांना मी इतक्या वेळा सांगितलं पालक बोलायचेच नाही शेवटी मी मुलांना बसवलं मी बोललो त्याचं रेकॉर्डिंग केलं ते यूट्यूबवर टाकलं आणि सांगितलं बाबा असं बोला आम्ही समजून सांगितलं पण जेव्हा आई बाबा सांगतात की आय एम युअर बॉडी गार्ड आणि तू मला सांग तर त्याचा परिणाम फार वेगळा होत असतो त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आम्ही इनपुट देतो आज मी सहावी पासूनच्या म्हणजे आपल्या इस्पेलर शाळेतल्या सहावी ते दहावीच्या प्रत्येक मुलींना इतका विश्वास आहे किंवा जेवढा विश्वास वडिलांवर नसेल तेवढा जास्त काही पटीन ते माझ्यावर ठेवतात की नाही काही घटना घडली तर पहिले सचिन सरांना सांगायचंय पण आमचं म्हणणं की ते पहिले आई वडिलांकडे यायला पाहिजे पण आज आपल्या मुलांवर तो आपण तो इम्पॅक्ट ठेवलेला आहे मुलं मन मोकळ्या पद्धतीने बोलतात पण शेवटी आई वडिलांचा पण रोल आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये असं मला वाटतं त्यामुळे घरामध्ये कॉम्प्युटर जर असेल तर विवेकाचं सॉफ्टवेअर असणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ते विवेकाचं सॉफ्टवेअर जर जे काय आहे ते म्हणजे आपल्या मनात असतं ते हे सगळं टाका तुम्हाला दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्ही इथं आलात आणि या टी व्हीच्या इम्पॅक्टपासून तुम्ही वाचलात थँक्यू सो मच